যারা লিগাল সেল তারা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে মান্থার বিরুদ্ধে এবং অভিষেক অভিষেক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বারে বারে বলছে মাথাটাকে ধরা হোক তিনি ইঙ্গিত করে দিচ্ছেন মাথাটাকে ধরা হোক অথচ মাথা কিন্তু ধরা হচ্ছে না আজকে তুমি দেখো নারদা সারদা যা যা হয়েছে আজকে আমরা যেমন বলি সিবিআইয়ের কনভিকশন রেট ভীষণ খারাপ ঠিক সেইভাবে এই রাজ্যের কোনো কোনো দুর্নীতি কনভিকশন রেট জিরো কোনো কনভিকশন রেটই নেই তাহলে সেই জায়গায় আমরা যখন বলছি এই বিজেপি এবং তৃণমূলের আতাত চলছে তখন আজকে তখন রেই রেই করে চিৎকার করছে বিজেপি এবং তৃণমূল তার কারণ আজকে তুমি খুব মানে মাইন্ডলি চিন্তা করে দেখো আজকে গোয়ার যখন ইলেকশান হলো সেখানে টেন পারসেন্ট ভোট তৃণমূল কাটলো সেখানে তৃণমূল কেটে বিজেপির সুবিধা করে দিল আজকে যখন ত্রিপুরায় ভোট হলো মিউনিসিপ্যাল ইলেকশানে একটা সিট তাদেরকে পুরস্কার দেওয়া হলো আম্বাসা তারা ষোলো পার্সেন্ট ভোট কেটে বিজেপিকে সুবিধা করে দিল সেম আবার মেঘালয় যাচ্ছে এই কংগ্রেসের ভোটটাকে কাটার জন্য কংগ্রেসের ভোট কেটে বিজেপির সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আর একটা টেন যদি তুমি দেখো বাংলায় এই যে সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশান আসছে আমরা জানি আবার পুনরায় যেই ইলেকশান আমরা গতবার দেখেছি সেইভাবেই কোনো ইলেকশান হবে না হবে না হবে না এবং সেইভাবেই আবার তৃণমূল সেইভাবেই জিতে আসবে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যখন দেখব লোকসভা হবে দেখবে তুমি আমি এখানে চ্যালেঞ্জ করে ওপেন এয়ারে বলে যাচ্ছি ট্রেন পাল্টে গেছে তখন দেখবে সেই যে আঠেরোটা সিট হয়তো সেটা বেড়ে আবার পুরীর ঘরে চলে গেছে ট্রেন বাড়বে আবার দেখবে তুমি বিধানসভায় সেই একই ট্রেন চলে আসছে যে মানুষ পৌরসভা একরকম ভোট দিচ্ছে যে মানুষ পঞ্চায়েত একরকম ভোট দিচ্ছে সেই মানুষ লোকসভায় একরকম ভোট দিচ্ছে আর বিধানসভায় আরেক রকম ভোট দিচ্ছে তাহলে এই আকারটা কি কারো বুঝতে বাকি থাকছে আজকে উত্তরবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি যাচ্ছে সেখানে ধানকার থাকছে সেখানে আজকে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আসছে কি গোপন মিটিং হচ্ছে আজকে ভাইপোকে নিয়ে বাঁচাতে মোদীর কাছে চলে যাচ্ছে আজকে ভাইপোর তো কবে জেলের পিছনে থাকার কথা আজকে কয়লার ঘটনায় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সোনা চুরি সোনা পাচার সোনা পাচারে তার বউকে যখন ধরা হলো রিয়ারপোর্টের সঙ্গে সঙ্গে ছেড়েও দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে প্রথমে শিউরি কোঅপারেটিভ ব্যাংক দেখলাম তারপর আমরা একই সঙ্গে দেখলাম যে আরো একটি বেসরকারি ব্যাংকে রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকে সেখানে এই অ্যাকাউন্ট দুর্নীতি হয়েছে আমরা এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করলাম কিন্তু আজকে দিলীপ ঘোষ একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন দিলীপ ঘোষ বলেছেন যে আইএসএফের ওপর মূল তৃণমূল কংগ্রেসের রাগের কারণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কেটে নেওয়া এটা হচ্ছে আইএসএফের মূল রাগের কারণ দিলীপ ঘোষ আজকে মন্তব্য করেছেন এই ভাঙড়ের ঘটনার প্রেক্ষিতে ভাঙড়ে আমরা যে গতকাল আমরা যে ছবি দেখলাম একই ঘটনা একইভাবে পুলিশির পুলিশি হামলা বা পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ করতে দেখা গেছে বিজেপি নবান্ন অভিযানে চাকরি প্রার্থীদের বিভিন্ন অভিযানে তাহলে এই বাংলার পুলিশ যে পুলিশ আমরা সিপিএমের আমলেও দেখেছি একই একই বর্বরতার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে উঠছে তৃণমূলের আমলে সে সময় তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হতেন বাংলাটা কি সত্যি কোথাও পাল্টেছে সত্যি পাল্টেছে মানে এটা তো আজকে ভাবার সময় হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারো বছর ক্ষমতায় আসার পর মানুষ ভাববেন না যদি পাল্টাতো তাহলে রবিবার সরিয়ে দুপুরবেলায় এই আমরা বীরগাথা মানে বীরভূমে বীরগাথা আলোচনার পরিবর্তে অন্য কিছু আলোচনা করছি এটা দুর্নীতি তো আলোচনার পূর্বে তোমাকে একটা প্রশ্ন করি যেহেতু চালকে নিয়ে আজকে আলোচনার একটা মানে তুমি একটা অভিমুখ ঠিক করে দিয়েছ 
তো একটা প্রশ্ন আমি ছুঁড়ে দেব রবিবার শরীর সন্ধ্যায় যারা দেখছেন বা আমাদের এখানে ফ্যানলে যারা আছেন ভারতের চাল বাবা কাকে বলা হয় এ প্রশ্নের উত্তর কি আমাদের কাছে আছে ভারতের চাল বাবা কাকে বলা হয় উত্তর কি আছে না থাকলে আমি বলে দিচ্ছি উত্তর আপনি বলুন আমার অন্তত জানেন ও খুব সুন্দর এই সমীক্ষা আমি এই জন্য খুব ভালোবাসি একদম মাই ডিয়ার ভাই ও সত্যি কথা বলেছে এক সময় ছত্রিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন রমন সিং বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার চাল কেলেঙ্কারি বলতে যাচ্ছিলাম সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম তো পশ্চিমবাংলার চাল বাবা কাকে বলা হয় এখন একটা মানে বাংলার প্রেক্ষাপটে যদি কুইজ হয় মোটামুটি মানুষ উত্তর দেবে কাকে এটা আমি জানি অনুব্রত অনুব্রত যাই হোক ব্যাপারটা শুধু চাল নয় এটা আমি যেটা আমি উত্তর আমি ছত্রিশগড়ে কেন গেলাম যে গোটা ভারত জুড়ে একটা প্যাটার্ন তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে সেটাই সে প্যাটার্নটা হচ্ছে দুর্নীতির প্যাটার্ন সে মধ্যপ্রদেশে গেলে তুমি শিক্ষামণ্ডলের কেলেঙ্কারি পাবে শিবরাজ সিং চৌহান শিক্ষামণ্ডল তোমার ম্যাক্স এম এক্সে আছে তুমি দেখে নিতে পারো বা অন্যান্য যে সে মধ্যপ্রদেশ বলো আমি প্যাটার্নের কথা বলছি কি সর্বনেশে কথা শুধু আমরা নয় গোটা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মানুষরাও আজকে পীড়িত এই দুর্নীতি বিশেষ করে যারা রাজনীতি করছে যারা রাজনীতির পদবে তারা শাসন যন্ত্রটাকে তারা অধিগ্রহণ করছে জোর করে দখল করছে সে পঞ্চায়েত বলো বা তোমার বিধানসভা বলো বা জেলা পরিষদ বলো তবে আমি এটাও বলি যে আজকে যারা তৃণমূল করছে বা বিজেপি করছে দেখো আমি 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 ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত মতার মতাদর্শগতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমি খুব একটা পছন্দ করি না কিন্তু শ্রমিককে আমি পছন্দ করি কারণ সে ব্যক্তি হিসাবে আমার কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য তার মানে কি দাঁড়ালো সব তৃণমূল খারাপ নয় অনেকে ভালো আছে আবার সব বিজেপি খারাপ নয় তাদের মধ্যেও ভালো এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বলেন হ্যাঁ বলেন সেটা আমি আমি তার জন্য আমি আমি নরেন্দ্র মোদীকে বা অমিত শাহকে কে ভালো কে খারাপ মন্দ আমি বলতে পারি খারাপ খারাপই হয় সেটা মন্দ খারাপ বেশি খারাপ হতে পারে হ্যাঁ যেমন জ্যোতিবাবু ভালো এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি তো ব্যাপারটা হচ্ছে শিবশম্ভু বা ভোলে বোম যে সমস্ত চালকলগুলো আছে সেই চালকলগুলোর সঙ্গে সঙ্গে এই বালি ব্যাংকের যে ভুয়ো তোমার ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বলো পাথর বলো বালি বলো এবং লটারি বলো লটারিও কিন্তু যুক্ত হয়েছে হ্যাঁ তো সবটা মিলে একটা অনুব্রত ভাগ্য একটা সবটা একটু সুস্মিতা দিয়ে একটু আগে বলছিলেন যে একটা নেটওয়ার্কিং সিস্টেম কিভাবে চালাতে হয় সেটা বীরভূমে বসে উনি করেছেন এটা আমি তো অনুব্রতকে দেখলে পায়ে গিয়ে প্রণাম করবো এই কারণে মশাই আপনি তো কিছু করতেন কি করি তো তারপরেও মানে এত কম অক্সিজেনে উনি যে করতে পারতেন ভয়ঙ্কর আমার মাথায় এত অক্সিজেন কিন্তু আমি এত কিছু ভাবতেই পারি আমি কম অক্সিজেনে এত কিছু করতে আমি শেষ করি আমি শেষ করি আমি শেষ করি সেটা হচ্ছে যে সুস্মিতা সুন্দর কথা বলছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফলাফল এক রকম বিধানসভায় আর এক রকম লোকসভায় আর এক রকম তার পিছনে সেটারই খানিকটা ইঙ্গিত আইএসএফ এর কথা বলে সৈকত দেবার চেষ্টা করেছিল ঘটনা হচ্ছে এই রাজ্যে তেত্রিশ শতাংশ সংখ্যালঘু বসবাস করে আর বাংলার রাজনৈতিক যে সমীকরণ এই মুহূর্তে আমি পছন্দ করি বা না করি তেত্রিশ শতাংশের অধিকাংশ মানুষ তার একটি রাজনৈতিক দলকে তারা এখনো পর্যন্ত তাদের পছন্দের তালিকায় আনতে পারেনি সে সেই কারণটা সেই দল নিজে কারণ তার রাজনৈতিক পতাদর্শ তার প্রচার কর্মসূচি রয়েছে ফলে কি হবে ওই তোমার বাঘ আসছে বাঘ আসছে দেখিয়ে তেত্রিশ শতাংশ মানুষকে ভয় দেখিয়ে তোমার কোলে রাখা তোমার দিকে রাখা এই যে একটা শর্টকাট যা বামেরা করেছে আজ তৃণমূল তাই করছে এই যে শর্টকাট থিওরি এটা এটা অন্য দলও থাকলেও করতে এই শর্টকাট অর্থাৎ ভোটে জেতাটাই যদি আমার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে আমি সমস্ত রকম হাতিয়ার আমি ব্যবহার করব সেটা ন্যায় হোক সেটা অন্যায় হোক এবং এই পথ ধরেই এবং এবং এই রাজ্য যদি পশ্চিমবাংলার কথা যদি বলো সেই পশ্চিমবাংলা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে শিল্প শাসন বাংলা তৃণমূল তৈরি করেছে আমি বলবো না দীর্ঘদিনের মধ্য দিয়ে দেশভাগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্প শাসন শ্মশান বাংলা হয়ে গেছে যেখানে কাজ নেই যেখানে চাকরি নেই ফলে মানুষ মরিয়া হয়ে কোনো একটা কাজ গোছানোর চেষ্টা করছে ফলে দুর্নীতি সেই রাস্তা দিয়ে বাসা বাঁধছে ফলে দুর্নীতি আমাকে তোমাকে শাসককে ঘিরেই রয়েছে সুতরাং একটু আগে বলছিলাম না মানুষকে লড়াইয়ের জায়গায় আসতে হবে অর্থাৎ সেখানে আমাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে দুর্নীতিকে দেবো না সাম্প্রদায়িকতাকে দেবো 
এই জায়গায় নির্বাচন হচ্ছে একটা ইস্যুতে নির্বাচন হচ্ছে না অনেকগুলো ইস্যুতে নির্বাচন হচ্ছে না মানুষকে আমি আমি এখানে একটা আজকে একটা উদাহরণ আমি দেখাই মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন কি করে কারণ আলিজুলটা মানুষকে ভুল পথে চালিত করা হয় জানেন তো আপনি এটা জানেন কখনো মানুষকে ভুল পথে চালিত করা হয় যদি বলেন আমি প্রমাণ দেখাতে পারি আজকে জল জ্যান তো আজকে একটি প্রমাণ তরুণ যদি তিওয়ারি সব মানুষকে ভুল পথে চালিত করা সব মানুষকে ভুল পথে চালিত করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাজই হচ্ছে বিজেপিতে চলে গেলে দুর্নীতিগুলো ওয়াসিং মেশিন আছে অরিজিৎ দা আমি আমি প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলি না আমি দেখা কথা বলি সমস্যা সুস্পিতা সংশোধন করে দিই যে সব মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয় তাহলে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা হয় আমি বলছি আমি বলছি চেষ্টা করা হয় চেষ্টা করা হয় চেষ্টা করা হয় এবং तृणमूल 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 के भोट देव ना अपना तृणमूल सुरक्षित रखे अरे प्लास्टिक एयर प्रोटेक्शन ना लैमिनेशन वाला अल्टीमा प्रोटेक्ट एक्सटीरियर पे रोध वृष्टि और धूलों के आज तेरा जाओ शीर्षिरानी थे के द्रुत आराम पान सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ इशा थे बैठर थे के चटपट आराम इन जोनों वॉलनी जेल इन नैनो जेल फॉर्मूला चटपट जोनों प्रवेश करे और काज शुरू करे दो मिनटे वॉलनी जेल एकुन मात्रों दोष टकाए कलकत्ता न्यूज़ कोल स्पॉन्सर्ड बाय
मन दिए तृणमूल सम्पर्क खराब धारणा तैरि कर मानुष जन के आगे की मानते राज्य उन्नयन केंद्रीय खत आरकम राज्य खत तो ये टाक ने कथा भूल परिचालित कथा मानुष तो यतटा अपदार्थ एत मूर्ख नए ये भूल बजाना है आपनी देखो नाच के अपनी सी एन निज़े कथा बार पास लोकता अपना नींदाओ करते अपना सूनम करते तो दाड़े तरह बुद्धि ओपर डिपेन्डेंट अपनी मानुषा कम तो दाड़े आज के तरुण जो तिहारी पोस्ट कर अवश्य तरह माइलेज पा दरकार बजेपी तक टिकट दे कैक दिन पर से उन्नी हम भिडियोगो कर बेड़ा क्योंकि आल्टिमेटलि ये शौचागारे बेपार बोल आवासगुल बेपार बोल प्रत्येक खाते ही यकम राज्य टाक दिखे केंद्र टाक दिखे क्योंकि केंद्र टाक देरी आसंद्र टाक देरी आज आप सेंट्रल कमिटी स्वीकार कर ता जो हमारे पहाड़े वोने इसें अर्धेक दिन केंद्रीय जो तदंतकारी लोक जन छो ता घुरे बैरिए कि तरह को निर्देश आसे एम टाइम जो टाकागुल् ढुकल और मार्च मासे हे इयर एंडिंग अपना सबाई जानें से ही समय मार्च मारे इयर एंडिंग मध्य सब क्ज कमप्लीट करते हैं राज्य ओपर जो चाप्ट दिए देवा से मानुष जन बुझते आल्टिमेटलि सुस्मिता दिए कथा बोल जो भोटर बेपार भोट क अनुब्रत करना भोट कमी आपनी करीना भोट कानुष दे तरुण जो तिवारी पोस्ट देखते हैं एखे तरुण जो तिवारी पुरो भिडियो सुनि मन दिए सरकार जो टाक स्टिकार लागिए दिए चले गोनिकार दस हजार नश टा दिए हलो 
उल्टे दश टाक दिए शौचालय बनाते हुआ पेचने सिल मेरे देव हो दस हजार नश टा दिए राज्य मिशन निर्माण बनवा प्रकल्प छी 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 लज्जा लगे ना अरिजित दा तृणमूल राष्ट्रायत्तरिफिकेशन पे দেখা ইতিমধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে সিবিআই তারা ইনভেস্টিগেশন করেছে প্রথমে যে ডকুমেন্টগুলো তারা দিয়েছে যেটা হচ্ছে আধার কার্ড ভোটার কার্ড আর পাসপোর্ট সাইজের ফটো এবং তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনারা এইটা দেওয়ার পর কোথাও কোনো ব্যাংকের ফর্মে আপনারা কি সই করেছিলেন বা সই করানো হয়েছিল কোথাও তারা প্রত্যেককে বলেছেন না তাদেরকে আর কোথাও কোনো কিন্তু সই করানো হয়নি তার তাও কিন্তু তাদের নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে তার প্রমাণ হিসাবে তাদের বাড়িতে চেকবুক চলে গেছে এবং সেই চেকবুক জমা দিতে হয়েছে তাহলে কিভাবে অ্যাকাউন্টটা খোলা হলো প্রশ্নটা এখন সবাই তুলবে যে কিভাবে খোলা হলো এখানে যেটা বলা হচ্ছে এইখানেই কিন্তু অনুব্রত প্রভাবটা কাজ করেছে কিভাবে কাজ করেছে না অনুব্রত মন্ডল যখন সমবায় ব্যাংকের অ্যাকাউন্টগুলো খুলে তখন দপ্তরের আধিকারিকদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাংকের সমবায় ব্যাংকের যারা বোর্ড অফ ডিরেক্টরসে রয়েছে সেখানে তৃণমূলের একাধিক নেতা সেখানে রয়েছে ফলে যেখানে প্রত্যেকটা ব্যাংকের ওপর তৃণমূলের নেতাদের প্রভাব রয়েছে সেখানে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য এই মানুষগুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সই করাতে হবে এমনটা কিন্তু তদন্তকারী আধিকারিকরাও মনে করছেন না এই অ্যাকাউন্টগুলো খোলার ক্ষেত্রে অনুব্রত মণ্ডলের যে প্রভাবটা কাজ করেছে সেটা সিবিআই তারা তদন্তে নিজেদের মধ্যে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়েছে যে কথাটা ইতিমধ্যে আসানসোল আদালতের কাছেও তুলে ধরেছে সিবিআই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদের দল এবং সেখানে তারা বলেছে একটা র্যাকেট যারা কাজ করেছে এই ডকুমেন্ট সংগ্রহ করার জন্য এবং এই অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য একটা র্যাকেট কাজ করেছে বীরভূম জেলা জেলা জুড়ে সেখানে এই ধরনের একাধিক ব্যাংকে রয়েছে যেমন শুধু আমি আজকে যেটা তুলে ধরছি তোমার হচ্ছে এই কিন্নাহার এলাকার বাঁধাঘাটা গ্রাম আলী আলীগ্রাম থেকে মানুষের কাছ থেকে ডকুমেন্ট সংগ্রহের বিষয়টি আহমদপুর অঞ্চলও হয়েছে যে আহমদপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হচ্ছে রাজীব ভট্টাচার্য এই আহমদপুরের অঞ্চলের সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য হচ্ছে সমবায় ব্যাংকের অন্যতম একজন ডিরেক্টর সেই অঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকেও কিন্তু ঠিক একই কায়দায় ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে বেশ বেশ মফিজুল অনেক ধন্যবাদ আপাতত আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অরিজিৎবাবু বুঝলেন তো বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর সব রয়েছে তৃণমূলের লোকজন মানে অনুব্রত আর কাকা ভাইপোর সমস্ত লোকজন রয়েছে আরে এখানে ব্যাংকিং সিস্টেমে যখন কাজ হয় আমি আপনাকে আবারো বলছি আরে অনুব্রত মন্ডল নিজেই ব্যাংক উনি বা আপনি জোড়জোড় উনি প্যারালাল সিএ জোড়জোড় হয় তো বীরভূমে জাননি দলীয় কাজে হোক বা ব্যক্তিগত কাজে হোক বীরভূমের মাটি সম্পর্কে উনার কোনো ধারণা নেই আপনার আইডিয়া থাকে বলো আরে আপনার বাবা তো তাই বলেছে আপনার বাবা তো আপনি কি করতে शासक जे थे राज्य सरकार से ही शासक दल विभिन्न जिला भित्तिक नेतारा क्योंकि परिचालना कर जमन अनुब्रत मंडल तरह सांग पांगरा बीभूम जिलार समय बैंक कंट्रोल कर आज के जिन भारतीय जनता पार्टी परिषदीय दल नेता 
শুভেন্দু অধিকারী তিনি এন্টায়ার শুধু পূর্ব মেদিনীপুর নয় মেদিনীপুর ছাড়িয়েও ওই অঞ্চলের যে সমবায় ব্যাংকগুলো তিনি একসময় হর্তাকর্তা ছিলেন চেয়ারম্যান ছিলেন এখন হয়তো সেই পাল্টে যে যদি দল পরিবর্তন করেছে কিন্তু কোনো দুর্নীতির অভিযোগ এখনো বলে একদমই নাই কিন্তু আমি জাস্ট বলছি এই কারণে এবং এটাও দেখবে যখন আমাদের ডিম্যানিটাইজেশন হলো তখন গুজরাটের যত সমবায় ব্যাংক তার প্রধান হচ্ছে নবিদ শাহ এবং এটাও বলা হয়েছে যে গুজরাটে কোটি কোটি কালো টাকা রাজনৈতিক দল তার প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক গুলিকে কন্ট্রোল করে দুর্নীতি গুলোকে হচ্ছে কি দেখুন এই যে ও বারে বারে প্রশ্নটা তুলছে না কিভাবে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট গুলো হলো ব্যাংকের অ্যাকাউন্টগুলো যেমন তৃণমূলের লোকরার বোর্ডে রয়েছে সেরকম আমরা কিন্তু একটা জিনিস জানতে পাচ্ছি যে এই যে তাদের ডকুমেন্টসগুলো ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে একই ব্যক্তির সই ফর্ম ফিল করেছে তাদেরই লোকেরা তৃণমূলের লোকেরাই তারাই আবার সই করেছে তারাই কারণ দাঁড়ান এক সেকেন্ড আপনি বলবেন আপনি জানেন না একজনেরই সই ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সেখানে আমি বলছি আজকে দেখুন এই যে প্রভাত দাস বসন্ত মাঝি এরকম যে গরিব মানুষগুলো যারা কোনো দিন এইরকম অ্যামাউন্ট অফ মানি চোখেই দেখেন সেই মানুষগুলোর নামে আজকে ভুয়ো নামে তাদের নামে এত এরকমভাবে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং তারা কিছুই জানে না কি সংগঠিতভাবে এই কাজগুলো করা হয়েছে আপনি দেখুন এজেন্ট ফিট করে বাবা জম্পেশ্বর রাইস মিল বাবা জম্পেশ্বর অ্যাগ্রো রাইস মিল এরকম তিনটে যে রাইস মিল আছে সেখান থেকে এজেন্টদের লাগিয়ে তাদেরকে দশ হাজার টাকা করে দিয়ে দই পায়েন হাজরার মতো এজেন্টরা তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে আমি তো বলবো মানে আমরা যে একটা যে সময় বলতাম যে মাফিয়া ডন আমি তো বলবো মাফিয়া ডনদেরকে অনুব্রত মণ্ডল ছাড়িয়ে গেছে তো ব্রেন না ব্রেনে নাকি কম অক্সিজেন পৌঁছায় এ তো ব্রেনে তো আমার মনে হয় এক্সট্রা অক্সিজেন পৌঁছায় নাহলে এইভাবে ব্রেন খাটিয়ে টোটাল একটা চেঞ্জ সিস্টেমে টোটাল কালো টাকাকে সাদা টাকা করার যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু মানুষের কাছে সত্যি একটা দৃষ্টান্তমূলক বেশ আমি সুস্মিতাদি একদম সময় নেই শুধু উত্তর দিতে চাইছিলেন ছোট করে শ্রমিকের কাছে আমরা বাংলায় দেখেছি যা দেখছি এখানে শুধু ভূতে শুধুমাত্র যে ভোট দেয় তাই নয় ভোটের সময় দেখি ভূতে ভোট দেয় ভূতে শুধু এখানে ভোট দেয় না ভূতে ব্যাংকে টাকাও সুস্মিতা বিশ্বাস সৌমিক রাহা এবং আজিজুল বিশ্বাস চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাদের সময় দেবার জন্য অনুষ্ঠান শেষ করতে করতে শুধু একটা কথাই বলবো সাধারণ মানুষকে আমি সব সময় যে কথাটা আপনাদেরকে বলি অতীত সব সময় খারাপ হয় অতীতকে মনে রেখে বর্তমানে হোঁচট না খাওয়াই ভালো আমি খুব পরিষ্কার করে বলছি আজ থেকে যদি সতর্ক না হন আগামী দিনে ভবিষ্যতে কিন্তু ভূতই বর্তমান হয়ে উঠবে তাই ভূত আর ভবিষ্যৎ এই দুইকে গুলিয়ে না ফেলে খুব পরিষ্কার করে নিজের পথ নিজে রচনা করুন যাকে ভোট দিচ্ছেন যে দলকে ভোট দিচ্ছেন যে প্রতীককে ভোট দিচ্ছেন তিনি সত্যি আপনার ভরসার যোগ্য তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে তারপর ভোট দেবেন যাতে সারা বছর পাঁচ বছর হাত কামড়ে মরতে না হয় আমরা অনুষ্ঠান আজকে এখানে শেষ করছি আবার দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ততক্ষণ এই গোটা সপ্তাহ সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সচেতন
कैलकाटा न्यूज को स्पॉन्सर्ड बाय एस बी आई एच एम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बाराशा एकेडेगी विशुद्धता और एक नाम एस बी आई एच एम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बाराशा एडमिशन टू कंफर्म प्लेसमेंट इन फाइव स्टार होटल हॉस्पिटल मीडिया आई टी एंड कारपोरेट नाइन आयुर्वेदिक लिवर टॉनिक लिव एंड जैम कोष्ठकाठिन्य दूर कर खिदे बाड़ा लिव एंड जैम खुजबे तो करतार लाल बाबा एक पाभन शुद् मात्र लाल बाबा गंडगोल নিউমার্কেট থানার পুলিশ গ্রেফতার করে 19 জনকে আজ তাদের বাংশেল আদালতে পেশ সরাসরি ছবিটা জন্য নজর রাখব রশ্মি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রশ্মি কি ছবি
আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে নওসাদ সিদ্দিকি তিনি একজন জনপ্রতিনিধি সহ আমাদের ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের যত নেতা কর্মীকে পুলিশ মিথ্যা মামলায় অ্যারেস্ট করেছে তাদের প্রত্যেককে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে मुख्यमंत्री ग्रेप्तार लाठी साधारण कर्मी ग्रेप्तार कर साधारण जरा मानुष तक ग्रेप्तार कर बजारे बजारे गए ग्रेप्तार कर निर्लज्ज ये कायम चलते पर सन्स कायम कर सारा बांगल् सारा सारा बांगल कायम हो बांगलार बिुदे सन्स बिुदे आई एस एफ लड़े आगामी विभिन्न दिखे दिखे आंदोलन चलते साधारण मानुष प्रचुर विचलित कारण टैक्सी पावा जातायात अवस्था अनेक खराब छो और से जख देखे जैगे एक संगठित चुप कर बस राज्य कमिटी सारा पश्चिम बंग जुड़े मीडिया
लिवर के सुरक्षित रखे लिव एंजाइम अपने शहरे विभिन्न सुविधा जुक्त एक नेटवर्क सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन आपनी पा बैंडउथ अप टू वन जिबीपीएस अनलिमिटेड भिडियो कल और एस एम एस सार्विस पा ओटीटी सुविधा डेडिकेटेड फाइवर नेटवर्क देरी कीसे सुपार फास्ट इंटरनेट कनेक्शनर जो जोाजुग कर निकटवर्ती केबल अपारेटर साथ प्रयोजन आपनी फोन करते सेवन फाइव नाइन सिक्स जिरो फोर टू एट फोर सेवन नम्बर ग्राहक परिसेवार जो अपनी फोन कर जिरो थ्री थ्री सेवन वन फोर टू टू ट्रिपल जिरो नम्बर मार्केट ग्रामबासी देखो जिन जो है दीदी सुरक्षा कर कर्मसूची नहीं रायना दो नम्बर ब्लक बड़ बैनान मंडलपाड़ा जो जान तक ही रायनार जिन विधायिका सम्पा धारा और एक ही संगे पूर्व बर्धमान जिला परिषद सभाधिपति जो एलिकाबी पान दीदी दूध हिसाब से कर्मसूची जो उपस्थित छें तक कार्यत एलिकार पानी जल और हे रास्ता घाट नहीं ता जमन खूब उगड़े दें पशाशी एक ही संगे शिक्षा मित्र नहीं कैक जन छे तर क्षोभ जो दीर्घद आवेदन निवेदन करार पर विधायिका के ग्रामबासी विद्यालय जौग्राम मैं पर्वतपुर हाईस्कुल बड़ बैनान हाईस्कुले शिक्षकता करवस्था 
কাজটা টেনে নেওয়া হলো আজকে আমি বঞ্চিত হয়ে বসে কাজ তেরো থেকে চোদ্দো সাল পর্যন্ত করেছি ছয় থেকে কারণে আমরা বারবার বলেছি আমাদের কাজগুলো আপনি বন্ধ করছেন কেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছে পার্থ চ্যাটার্জি জানে পার্থবাবুর কাছে আমরা গেছি পার্থবাবু আমাদের কাজগুলো উনি কোনো কিছুই করেননি যখন উনি বললেন দিদি বললেন যে দিদি বললেন যে না আমার কাছে তো পার্থবাবু কই আপনাদের শিক্ষা মিত্র হিসাবে কোনো উনি কাগজে কোনো উত্তর কই কিছু আমাকে বলেননি এই কাজগুলো আমরা করে দেওয়ার আমি ইচ্ছা আছে আমার দিদি কখনই বলেননি যে আমরা করে দেবো না হ্যাঁ এ মত অবস্থা আজকে বঞ্চিত হয়ে বাড়িতে বসে আছি কোনো কিছু চাকরি তো কিছুই করে দেয়নি বহু ছেলে চাকরি করে দিচ্ছে আমার বাবা সেরকম জমি জায়গাও নেই এটা এক নম্বর দাবি আমার জোরালো দাবি এদিকে ফের বিক্ষোভের মুখে দিদির দুধ শতাব্দীর রায় এবার ঘটনাস্থল বীরভূমে মহম্মদ বাজার পঞ্চায়েতের ফুল্লাইপুর গ্রাম সাংসদ শতাব্দী রায় গাড়ি আজকে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাম বাসিন্দারা তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের অভাব রয়েছে তাছাড়া বাড়ি নিয়েও রয়েছে খুব এদিকে চরিচা পঞ্চায়েতের বীরপুর গ্রামে মোকাম নৃতলা এবং মন্দিরের কাজও প্রায় হয়নি খুব জানাচ্ছেন গ্রাম বাসিন্দারা যদি শতাব্দী রায় নাম না করে অভিযোগের আঙুল তুলছেন বিজেপি থেকে তার দাবি কোনো কখন পতাকা নিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন এতক্ষণে সবাই দেখেছেন उठे सामने दा कथा तर फले सुर तर फले एक ही कथा बोले जा একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাম বাসিন্দারা সাংসদ শতাব্দী রায়কে সামনে পেয়ে আপডেট জানবো ভোলানা চক্রবর্তী রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ভোলানাথ কিছুক্ষণ আগেও যেরকমটা কথা হচ্ছিল সাংসদ যখন নিজেই বেসামাল অবস্থা ছিলেন একাধিক খুবই জর্জরিত হতে হচ্ছিল তাকে কিন্তু তিনি তো পালটা বিজেপি থেকে আঙুল তুলছেন কোন পতাকার তলায় এই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন অর্থাৎ দলীয় একটি বিষয় তিনি সামনে আনার চেষ্টা করছেন দাদা একদমই ঠিক উনি ওনার সামনে যে বিক্ষোভ দেখি যখন দীর্ঘদিন ধরে তারা পানীয় জল পাচ্ছে না বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কিন্তু তার সামনে বিক্ষোভ দেখেছে কিন্তু উনি যে বললেন যে যারা বিক্ষোভ দেখেছে তারা হচ্ছে বিজেপি লোক কারণ এখানে একটা বিজেপির পতাকা ছিল এবং বিজেপির পতাকা তলেই কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছে ফলে তাদের কিছু কিন্তু বিক্ষোভ করেছে তারা বিজেপির মদতেই এটা করেছে এটা উনি বলতে চায় না কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি যে এখানে কোনো দল নয় তারা গ্রামবাসীর দীর্ঘদিন ধরে चक्रवर्ती पर विषय दिखे अब नजर रखते हम जेखने दीदी सुरक्षा कर्मसूची नाबालिका दे तृणमूल कॉग्रेसर प्रतीक आका शाड़ी पर सामिल होते देखा गया है जर मध्य क्यों अष्टम श्रेणी तो क्यों बा नवम क्यों बा एकादश श्रेणी छात्री हासन विधानसभा पारण ग्रामे दीदी दूध हो जा डेपुटी स्पीकार आशीष बंदोपाध्याय स्थानीय दुर्गा मंदिर पुजी दीते जावर समय ताकि फुल दिए स्वागत जाना है तब नाबालिका बेस किसी युवती तरह এই সারে পড়ানো হচ্ছে বলে যেরকম খবর ভোলানাথ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ভোলানাথ এ কোন ঘটনা দিদির দত কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়ারাই বা কেন এ নিয়ে যেরকম প্রশ্ন উঠছে সঙ্গে তাদের যে সারি পড়তে দেওয়া হচ্ছে যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে শাড়ি পরে সামিল হতে দেখা গিয়েছে যাদের কেউ অষ্টম শ্রেণী কেউ বা নবম কেউ বা একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী হাসন বিধানসভার পারুন গ্রামে দিদির দূত কর্মসূচিতে যান ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় তাকে স্বাগত জানানো হয় তৃণমূল কর্মীরা যেরকম উপস্থিত ছিলেন সঙ্গে বেশ কিছু এলাকার যুবক যুবতী পড়ুয়ারা ছিলেন তাদের কয়েকজন তৃণমূলের এই দলীয় প্রতীক 
কে শাড়ি পরিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে এই অনুষ্ঠানে সামিল হতে দেখা গিয়েছে তাদের পাগল মনে হচ্ছে খাবার হইল করে শুরুতেই মন মজে কৌতূহলী দু চোখ শুধু ঘিয়ের পাত্র খোঁজে একে ডিঘি খুঁজবে না তো করবে কি একে ডিঘি বিশুদ্ধতার আরেক নাম ফর ট্রেড এনকোয়ারি নাইন আচ্ছা Introducing the new Suzuki Avenis. This sporty is Zipius Ride in Town that's loaded with next generation GPS navigation. Simmi kotha hai? Jodi bolta am amra dakchi, tawale wait kara tish na? The new Suzuki Avenis. Mose for trip. पब्लिक डिमांड हलो जबरदस्त डिस्काउंट यही इंडिया निजस्व शपिंग एप एने से जिओ मार्ट ग्रैंड रिपब्लिक सेल एकुशे थे छब्बीस जानुरि एखे पान शपिंग पार्सेंट पर छाड़ एक खुणी एप डाउनलोड कर शुभजित পাঁচবার তলব করা হয় এবং বেশ কিছু নথি তার কাছে চাওয়া হয়েছিল সেই সমস্ত নথি মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মন্ডল সে কিন্তু জমা দিয়েছিল শুধু তাই নয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে একাধিক নথি সে তুলে দেয় একাধিক নাম তাপস মন্ডলের কাছ থেকে উঠে আসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে আমরা গতকালই দেখেছি যে কুন্তল ঘোষ তার বাড়িতে প্রায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা চব্বিশ ঘন্টা তারা তল্লাশি অভিযান চালান দফায় দফায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পরবর্তীতে কুন্তল ঘোষ তাকে গ্রেপ্তার করা হয় মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ এই তাপস মন্ডল এবং কুন্তল ঘোষের মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে কি লেনদেন হয়েছিল তার কারণ কুন্তল ঘোষের কাছ থেকে যে সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিটেলস দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে একাধিক ট্রানজাকশন হয়েছে যে সম্পর্কে কুন্তল ঘোষ এখনো পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদের নির্দেশ স্পষ্ট হবে কোনো কিছু জানায়নি সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ এই তাপস মন্ডল এবং কুন্তল ঘোষ এই দুজনকে আগামী দিনে মুখোমুখি বসিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তার কারণ একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে দুজনের বয়ানে কুন্তল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের পর একাধিক তথ্য উঠে এসছে ইতিমধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা মনে করছেন যে তাপস মন্ডল এবং কুন্তল ঘোষ দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন রয়েছে তার কারণ এই তাপস মন্ডল যে বয়ান ইতিমধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকদেরকে দিয়েছে সেই বয়ানের সঙ্গে কুন্তল ঘোষের যে বয়ান সেই বয়ানের মধ্যে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে এবং কুন্তল ঘোষের নাম এই তাপস মন্ডলের তরফ থেকেই কিন্তু উঠে আসে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কুন্তল ঘোষের সঙ্গে এই তাপস মন্ডলের কি কি লেনদেন হয়েছিল কিভাবে ট্রানজাকশন হয়েছিল বা কুন্তল ঘোষ গতকাল বারংবার বলেছে বারংবার সংবাদ মাধ্যমের সামনে সে অভিযোগ করেছে যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তার কাছে চাওয়া হয়েছিল তোলা চাওয়া হয়েছিল এই তাপস মন্ডল চেয়েছিলেন সেই জায়গা থেকে এই দুই মধ্যে কতটা সংগতি রয়েছে আদৌ এই অভিযোগ অভিযোগ কতটা সত্য রয়েছে সেই সমস্ত বিষয়ে কিন্তু জানার যে চেষ্টা সেই চেষ্টা ইতিমধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আধিকারিকেরা করতে শিখেন এবং কুন্তল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের পর একাধিক যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসছে একাধিক নাম উঠে এসছে সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কুন্তল ঘোষ কত ব্যক্তিকে চাকরি দিয়েছেন বা সে কার কার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল বা তার যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যে ট্রানজাকশনের বেশ কিছু অসঙ্গতি পাওয়া যাচ্ছে সেই সমস্ত বিষয় যেরকম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা জানতে চাইছেন অন্যদিকে তাপস মন্ডল তাকেও কিন্তু কুন্তল ঘোষের মুখোমুখি বসে জিজ্ঞাসাবাদের যে জিজ্ঞাসাবাদের যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাইছে যে কারণে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে 
ষষ্ঠমবার কিন্তু এই তাপস মন্ডল মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাকে কিন্তু ডেকে পাঠানো হয়েছে ডেকে পাঠানো আগামী দিনে কিন্তু এই তাপস মন্ডলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে একেবারে কুন্তল ঘোষকে মুখোমুখি বসে কিন্তু তাপস মন্ডলকে যেরকম জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে একই সঙ্গে কুন্তল ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে শর্মিষ্ঠা ধন্যবাদ শুভজিৎ সঙ্গে ছিলেন চেরফলানী শুভজিৎ দেব নিয়োগ দুর্নীতি মামলা এবার তলব জেলার এজেন্টদের যে সমস্ত এজেন্ট মারফত তাপস মন্ডল এবং কুন্তল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল সেরকম বাইশ জুন বিভিন্ন জেলার এজেন্টকে তলব করল সিবিআই কুন্তল ঘোষকে যারা টাকা দিয়েছিলেন যাদের চাকরি পায়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কুন্তল ঘোষ সেরকমই চাকরির প্রার্থীদের তলব এবার সিবিআই সোমবারই নিজাম প্যালেসে তলব বলে জানা যাচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এজেন্টদের যেরকম তলব এবার সিবিআই তরফ থেকে এবং যে চাকরি প্রার্থীদের যাদেরকে চাকরি পায়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছিলেন অভিযোগ কুন্তল ঘোষ যে টাকা নিয়েছিলেন সেই সমস্ত চাকরি প্রার্থীদেরও তলব করেছে বার সিবিআই আগামী সোমবার নিজাম প্যালেসে তলব বলে জানা যাচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা এজেন্টদের তলব কিছুক্ষণ আগে যেরকম জানাচ্ছিলাম তাপস মন্ডল এবং একই সঙ্গে মূলত যে তাকেও যেরকম একাধিক জেরা একাধিক প্রশ্নের বিষয় সামনে আসছে শুধু তাই নয় কুন্তলের সঙ্গেও মুখোমুখি বসে জেরা সম্ভব না উঠে আসছে কিন্তু কুন্তল ঘোষ যে সমস্ত চাকরি প্রার্থীদের থেকে অভিযোগ টাকা নিয়েছিলেন চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সে সমস্ত চাকরি প্রার্থীদের বার তলব নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বিভিন্ন এজেন্টদেরও তলব করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে এবং যে সমস্ত এজেন্ট মারফত তাপস মন্ডল কুন্তল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল অর্থাৎ সেই এজেন্ট তারা কারা সেই এজেন্টদের এবার তলব বাইশ জন বিভিন্ন জেলার এজেন্ট ठीक उल्टो दिखे গঙ্গায় পণের দাবিতে গৃহবধূকে খুন অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশ ইসলামপুরে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি এলাকা ঘুরে দেখেন বিধায়ক সৌমিক হোসেন ইসলামপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে কর্মসূচি শুরু কাঁথিতে আবাস দুর্নীতি অব্যাহত যাদের পাকা ঘর নেই তাদের তালিকায় নাম নেই ঝুপড়িতে ত্রিপলটা নিয়ে বসবাস ভাঙড়ে তৃণমূল নেতার বাড়ির পেছন থেকে বোমা উদ্ধার চোদ্দটি তাজা বোমা উদ্ধার ঘটনায় গ্রেফতার তিন জলপাইগুড়ি মালবাজারে বিধ্বংসী আগুন আগুনের জেরে ভসেপুত পাঁচটি দোকান দমকলের দুটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বিলাটি মিনি বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকে পঞ্চায়েতের হাল হাকিকাত কি কেমন আছেন পঞ্চায়েতগুলির মানুষেরা আবাসে ঘুঘুর বাসা আপনিও কি দুর্নীতির শিকার সবাই কি বাড়ি পেল নাকি যাদের পাওয়া উচিত তারা বঞ্চিতই থেকে গেল আপনার পাশে আছি আমরা চোখ রাখুন সি টিভিএন চ্যানেলে দেখুন পঞ্চায়েত নামা আপনার পঞ্চায়েতের ছবিটা কেমন লাইভ অনুষ্ঠানে সরাসরি আপনার অভিযোগ জানান আপনার অভিযোগ সরাসরি আমরা পৌঁছে দেব কেন্দ্রীয় দপ্তরে আপনার লড়াইয়ে সামিল আমরাও পঞ্চায়েত নামা অনুষ্ঠানটি দেখুন প্রতিদিন সাড়ে সাতটায় শুধুমাত্র সিটি ভিএন ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক সব সময় মানুষের পাশে
লাইভ নিবেদন করছেন প্রিয় গোপাল বিষয়ী পুরুষোত্তম রায় স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ট্রায়াঙ্গুলার পার্ক निवेदन कर प्रिय गोपाल विषय काछड़ापाड़ा बर्धमान एवं कृष्णनगर कैलकाटा एक्सप्रेस प्रेजेंटिंग स्पन्सर एकेडी नेटवर्क एकेडी नेटवर्क के सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन एकेडी नेटवर्क सर्वदाई अपना साथे को प्रेजेंटिंग एकेडी घी एकेडी घी विशुद्धता और एक नाम विभिन्न घुरे देखल विधायक श्रमिक होसैन कर्मसूची जो दें तृणमूल नेता कर्मी सुरलें साधारण अभाव अभिजोग विधाननगर थाना पुलिस ग्रेप्तार चार डाम्पर चालक अवैध भाव नदी पाथर पाचारे अभिजोग फांसी देवर बुक धला संलग्न इलाकार घटना फिर आवास दुर्नीतर अभिजोग आवास दुर्योजन तलिका घिरे दुर्नीतर काधिक अभिजोगे सड़ो विभिन्न ग्राम बसिंदारा तलिका के नाम केटे देवार अभिजोग मटर बाड़ी थका सत्व आवास बाड़ीत वंचित रेवती चक्रवर्ती नामे एक बसिंदा पूर्व मेदनिपुरे तुमलुक भगवानपुर घटना शिशु मृत्युते चांचल्य पुक छमास शिशु देह उद्धार घिरे चांचल्य कृष्णनगर बागानपाड़ा इलाकार घटना शिशु देह उद्धार घिरे गोटा इलाक शोरगोल पड़े गए तदे कोतोल थाना पुलिस निखोज बृद्धार देह उद्धार घिरे चांचल्य दुदिन निखोज थार पर शौचागारे के उद्धार हो बृद्धार पचा गला देह घटन बृद्धार ऐले के आटक कर उस्ती थान पुलिस बीरभूम देवलार सर्दारपाड़ा इलाकार घटना नाबालिकार विटकाल प्रशासन पंद्रह बचर नाबालिका और पिता पोदार तरह इच्छार बिुदे विवर अभिजोग बाबार बिुदे विरुक्ते चाइल्ड लाइन और बनगा विडिओ अफिसे जो कर स्थानीय उत्तर चब्बीस परगने बनगार पांचिता ग्रामे घटना केंद्र सरकार तरफे सीमान चालू बड़ा मैनेजमेंट कलियागंज राधिकापुर सीमान परिदर्शन पर एक विजेपी जुब मोर्चा नेता तरुण ज्योति तिवारी सीमानवर्ती ग्राम परिदर्शन कर ग्रामबासी अभाव अभिजोग सुनलें फिर गुरुतपूर्ण खबर नहीं संगे थे कलकत्ता एक्सप्रेस प्रेजेंटिंग स्पन्सर एकेडी नेटवर्क एकेडी नेटवर्क के सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन एकेडी नेटवर्क सर्वदाई अपन साथे को प्रेजेंटिंग एकेडी घी 
सुरक्षित रखे घी ना पे थे शुद्म फोन कर डायरेक्टर जिला विभिन्न प्रांत नान गुरुपूर्ण खबर घटना बोली एन थे जिलार कन्भय संगे रही सर्विशा शुरू ही मुर्शिदाबाद खबर नजर थकते जानने मुर्शिदाबाद बड़ो आय रास्तार बेहाल दशा दीर्घद प्राय आठ किलोमीटर रास्तार यग्न दशा चेहरा प्रशासन के जान सुरहा मिल अभिजोग स्वीकार करलें बड़ोर विधायक मुर्शिदाबाद बड़ोर यह घटना सरसर छविटा जानव मृणमय रही है संगे मृणमय रास्तार बेहाल दशा स्वीकार कर प्रशासन तरफ थे क्योंकि हाल जो फिर कि अवस्था देखो शर्मिशा बड़ुआ तारा हरिश्चंद्रपुर के भरतपुर एक नम्बर ब्लक पर्त आठ किलोमीटर रास्ता क्योंकि बेहाल दशा और पुरोपुर जताायत अनुपयुक्त यह रास्ता और यस्तार ऊपर दिए आठटा ग्रामे मानुष निर्भर कर स्कूल कलेज स्वास्थ्य थे हासपाल समस्त किस रास्तार ऊपर दिए जो है दीर्घ दिन धरे प्रशासन के जान कूरा है एमक दीदी दूध जो से ग्रामे ढुके बोले क्योंकि सुरा है तोटा ग्रामबासी बक्तव्य हे आठ किलोमीटर रास्ता जो एरपर ना सड़ाई जताायत उपयुक्त ना थे तेल क्या भोटे पंचायत भोटे आगे क्यों एक विद्रोह घोषणा करब कारण दीर्घ दिन दाबी छो य रास्ता ठीक करार्जन को सदुत्तर क्योंकि गोटा ग्रामबासी पाना तरह क्यों बाध्य विधायक जो से जाए क्योंकि घिरे धरे विक्षोभ शुरू कर तरह बक्तव्य हे एरपर जो ना कर विधायक और दीदी दूत हिसाब से जरा एस तक जाना हो ताओ जदि ये रास्ता सड़ाई ना कर देखे क्योंकि भोटे आगे क्योंकि बृहतम आंदोलन दिखे जाब शर्मिष्टा मेमा से क्षेत्र में दाड़े विधायक जो मानन जो समस्या रही है रास्तार ये चेहरा तेल रास्तार हाल फेराते को उद्योग कथा भावन बी की बोलें ग्रामबासी देखो विधायक के जो जिज्ञासा कर तक विधायक निजे स्वीकार कर रास्ता क्योंकि भग्नदशार मध्य आनी कैमर सामने मूलत एवयड कर गए उन्नी बो एक कारण बसत हतो रास्ता तैरी करते तब ए भोटे आगे ये रास्ता क्योंकि तैरी जाए क्योंकि बार बार धरे ग्रामबासी प्रतिश्रुति ग्रामबासी मानते नाराज कारण आठटा आठ किलोमीटर रास्ता टोटाल ग्रामे मानुष क्योंकि रास्तार ऊपर दिए क्योंकि निर्भर और कतदिन ये साफार कर गोटा ग्रामे मानुष तधायक जेने शुनो विधायक क्योंकि दाय एड़ाओ एबार् तरह प्रभाव पड़ते भोटे बैलट बक्से मेरमा धन्यवाद परवर्ती जो करो मीनमय गोस्मी छे संगे सरसर बड़ो वाइट रास्तार बेहाल दशा एवं रास्तार बेहाल दशार अभिजोग शुने विधायक विधायक से घटना स्वीकार कर देखा गया है रास्तार हाल फेराते पर्यटन अभिजोग को उद्योग देवा हा अदी के मुर्शिदाबाद पर हमें बर्धमान एक नजर रखते हेखने क्षोभर मुखे रायनार विधायक शम्पा धारा विधायक के पे क्षोभ उगड़े दिल ग्राम बसिंदारा ग्रामे रास्ता नहीं पानी जल थे वंचित तो होलिकार मानुष जन तई क्षोभ और सामने रखते पर ग्राम बसिंदारा और रायनार विधायक जख ग कारण बरबईनार नामे आदमपुर जख जाने स्थानीय संगे कथा बोलते जान दीदी दूध हुए से ही कर्मसूची अंश नीन एभिजोग साधारण मानुषरा ता नाना अभिजोगे सड़क हो कि नहीं ते कभिजोग रास्ता नहीं कि नहीं पानी जलटुकु पर्त पान ना आवास योजन नाम तलिका थे तर नाम बद अर्थात 
কিছু নেই এ রাজ্যের মধ্যে যে অভিযোগটা বারবার সামনে আসছে কি পাচ্ছেন তারা এই নিয়ে তারা অভিযোগে সড়ক হয়েছে ক্ষোভের মুখে পড়লেন এবার রায়নার বিধায়ক সম্পা ধারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিষয় সামনে আনছেন গ্রাম বাসিন্দারা বিধায়ক রীতিমতো আশ্বাস দিচ্ছেন অভিযোগগুলো শুনছেন কিন্তু তারপরও একবার শোনানোর চেষ্টা করি যে গ্রাম বাসিন্দাদের সঙ্গে রায়নার বিধায়কে যে কথা হচ্ছিল যে বক্তব্যটা बंद कर दीदी कंचित बस चाकरी बहु ऐसे चाकरी सरकम जमी जगह नहीं नम्बर दबी जोर दबी সরাসরি ছবিটা জন্ম রাজেশ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রাজেশ রীতিমতো গ্রামের মানুষজন বলছেন রীতিমতো ভোটের মুখে তারা সব কিছু পাবেন এই প্রতিশ্রুতি যেরকম দেখা দেওয়া হয় আদতে তারা কিছুই পাননি কি ছবি এই আদমপুর গ্রামে দেখো তোমাকে বলে রাখি যে গতকালই রায়নার যিনি বিধায়িকা তিনি একাধারে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতিও সেই সম্পাধারা গতকালই দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি হিসেবে দিদির যে দুধ হিসেবে রায়না দু নম্বর ব্লকের বড়নয়নান বড় বৈনান যে গ্রাম সেই গ্রামে যান এবং সেখানে আদমপুরে বিশালাক্ষী মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর তিনি যখন মণ্ডল পাড়ায় যান সেই সময় গ্রামের যারা বাসিন্দা ছিলেন তারা যেটা মূলত অভিযোগ করেন যে দীর্ঘদিন ধরে তারা যে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা এবং জল ও রাস্তা এই তিনটে যে দাবি তারা দীর্ঘদিন ধরে করছিলেন সেই দাবি কোনোভাবে পূরণ হচ্ছে না এবং যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা কার্যত চলাচলের অযোগ্য এবং এই এই দাবি যখন তারা করছিলেন সেই সময়ই হচ্ছে বিধায়িকাকে আড়াল করার জন্য বা বিধায়িকাকে গার্ড করার জন্য অন্যান্য নেতৃত্ব যারা ছিল তারা যখন এগিয়ে আসেন তখন আরও ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা এবং তারা যেটা বলেন যে যেহেতু বিধায়ক সামনে এসছেন তাই বিধায়ককে ধরেই তাদের যে বক্তব্য তারা বলবেন এবং তারা মূলত যে রাস্তা নিকাশি ব্যবস্থা এবং হচ্ছে যে পানীয় জল এই তিনটি দাবি তারা করেন পাশাপাশি এলাকারই কয়েকজন শিক্ষামিত্র যারা আছেন তারাও তাদের অভিযোগ নিয়ে সরব হন এবং এলাকার যারা আশাকর্মী যারা লিঙ্কম্যান হিসেবে কাজ করেন লিঙ্ক পার্সন হিসেবে কাজ করেন যাদের এখনও পর্যন্ত মাসিক বেতন একশো টাকা আর তারাও এই বেতন কাঠামো নিয়ে তারা সরব হন এবং বিধায়িকার পক্ষ থেকে যদিও তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এবং সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখব বলে দেখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন এবং স্থানীয়রা যেটা জানাচ্ছেন যে ভোটের মুহূর্ত যে ভোটের সময় যখন শাসক দলের নেতারা এই গ্রামে এসছিলেন তখন ভুড়ি ভুড়ি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কোনোটাই পূরণ করা হয়নি স্বভাবত বিধায়িকাকে সামনে পাওয়ার পরেই তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন सामिल होते जर मध्य क्यों अष्टम श्रेणी क्यों बा नवम क्यों बा एक श्रेणी छात्री हासन विधानसभा पारण ग्रामे दीदी दूध हो जाप्यूटी स्पीकार आशीष बंदोपाध्याय सामने दुर्गा मंदिर पुजो दीते जा स्थानीय দেখো একদমই তাই কারণ আজকে দিদির সুরক্ষা কর্মসূচি সেই কর্মসূচি ছিল হাসন বিধানসভার বুদিগ্রাম পঞ্চায়েতের পুরুণ গ্রামে যখন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সেই দুর্গা মন্দিরে পুজো করতে যান তখন কিন্তু দেখা যায় যে ওই এলাকার যুবতী পড়ুয়ারা তাদেরকে কিন্তু এই তৃণমূল্যের সিম্বল আঁকা যে শাড়ি সেই শাড়ি তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি তাদেরকে উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এবং সেই সেই কর্মসূচিতে কিন্তু অংশ নিয়েছে এই সব পড়ুয়ারা তবে এই সব পড়ুয়ারা কিন্তু যদিও নাবালিকা তাদের কিন্তু কেউ এইটে পড়ে কেউ নাইনে পড়ে 
কেউ বা একাদশে শ্রেণীতে পড়ে তাদেরকে এই এই কর্মসূচিতে সামিল করা হয়েছে ফলে এই নিয়ে কিন্তু একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে কারণ এইভাবে তাদেরকে পড়ুয়াদের তাদেরকে রাজনৈতিক মঞ্চে বা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে কেন নিয়ে আসা হচ্ছে এই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যদিও এই বিষয়ে যখন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলা হয় তিনি তখন বিষয়টা এড়িয়ে যেয়ে তিনি বলেন যে এখানে ছাত্রীরা এসেছিল তাদের সঙ্গে পড়াশোনা বা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিন্তু কথা বলা হয়েছে ফলে এই যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি কিন্তু একের পর এক বিভিন্ন ধরনের যে দেখা যাচ্ছে যে কোথাও স্কুলের মধ্যে চলে যাচ্ছে দলীয় পতাকা নিয়ে কোথাও দেখা যাচ্ছে যে স্কুল পূর্ব তাদেরকে দলীয় শাড়ি পরিয়ে তাদেরকে উত্তরীয় পরিয়ে তাদেরকে সামিল করা হচ্ছে এইভাবে কিন্তু এই কর্মসূচিতে সামিল করানোর চেষ্টা করছে স্থানীয় স্থানীয় নেতৃত্বরা একেবারে বলে না ধন্যবাদ জানাবো সঙ্গে ছিলেন সরাসরি ভোলানাথ চক্রবর্তী অন্যদিকে দিদির দুধ কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়ারা এ নিয়ে রীতিমতো জোর জল্পনা তৈরি হচ্ছে এরপর আমাদের পরের খবরে নজর রাখতে হচ্ছে যেখানে একটু অন্য খবর কারণ শৌচাগারের মধ্যে মায়ের দেহ পুলিশের হাতে আটক হলো খোঁজ ছেলে তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন এই বৃদ্ধা তবে অস্থির থানার পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে আরও আপনার জানার চেষ্টা করবো শান্তনু পোড়কাত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে শান্তনু শৌচাগারের মধ্যে বছর সত্তরের এক বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার ছেলে আটক ঘটনাটি কি একেবারে দেখো উস্তি থানা এবং উস্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোলের হাট বলে একটি গ্রাম রয়েছে সেই গ্রামেই বাস ছিল ষাটোদ্ধর বৃদ্ধা সরস্বতী রায় এবং সেই সরস্বতী রায় দীর্ঘ দুদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন এবং দীর্ঘ দুদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর গতকাল যখন তার ছেলে বৃদ্ধার ছোট ছেলে দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলের কাছে তিনি থাকতেন এবং এই বৃদ্ধার ছোট ছেলের যখন জিজ্ঞাসাবাদ করে তখন জান জানা যায় যে বৃদ্ধাকে রাখা হয়েছে তার বাড়ির লাগোয়া একটি শৌচাগারের সেফটি চেম্বারে আজকের সকাল থেকে উস্তি থানার পুলিশ অভিযানে নামে এবার প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা পর উদ্ধার হয় যে পচাগলা বৃদ্ধার মৃতদেহ এবং তারপরে ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ডারবার যে জেলা হাসপাতালের মর্গ সেখানে পাঠানো হয় কিন্তু আমরা পুলিশ সূত্র থেকে জানতে পারছি যে দীপক রায়ের যে স্ত্রী তার সঙ্গে স্থানীয় যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অনুগামী তার একটি যে স্থানীয় যে লক্ষ্যকোণ সর্দার তার সঙ্গে দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্কের জেরে জানাজানি হয় এবং সেই জানাজানির কারণেই কিন্তু বৃদ্ধাকে মেরে ফেলা হয়েছে এমনটাই কিন্তু আমরা স্থানীয় সূত্রে এবং পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি যদিও এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানুতর চলছে এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দ একদিকে ব্লকের যিনি যুব সভাপতি ইমরান হাসানের পাশাপাশি উস্তির ব্লকের অর্থাৎ মগ্রাহার এক নম্বর ব্লকের যিনি সাধারণ সম্পাদক তার সঙ্গে যে গোষ্ঠী কণ্ডল সেটা প্রকাশ্যে এসেছে কারণ যে গ্রেপ্তার হয়েছে আটক করা হয়েছে মূলত খোকন সর্দার সে হচ্ছে ইমরান হাসানের লোক এমনটাই কিন্তু যিনি সম্পাদক অর্থাৎ বিধায়ক অনুগামী জয়ন্ত চৌধুরীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে বৃদ্ধার এই মর্মান্তিক ঘটনা কোনোভাবে কিন্তু তারা রাজনৈতিক হিসাবে কাম্য বলে মেনে নিচ্ছে না কিন্তু সমস্ত ঘটনা পুলিশের উপরে ভরসা রেখেছেন বিজেপির তরফ থেকে এবং যাতে করে যারা দোষী সেই দোষীর যারা উপযুক্ত শাস্তি পায় সেই কারণে কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে যদিও পরিবার সূত্রে থেকে আমরা জানতে পারছি যে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা কারণ খোকনের সঙ্গে যে এই দীপক রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে যে অবৈধ সম্পর্ক সেই অবৈধ সম্পর্ক জেনে যাওয়ার জেরে এই বৃদ্ধাকে একবার মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল সেই সম্পর্কের কারণেই কি এই সেফটি ট্যাঙ্কে ফেলে রাখা এটাকে নিয়ে কিন্তু উস্তি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে পুরো ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় যেখানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আরো একটি খবর এবার বাসন্তীতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য আর সেখানেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে ঘিরে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ এলাকার বাসিন্দাদের ছবিটা জন্ম হরিপদ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হরিপদ বাসন্তীতে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে ঘিরে বিক্ষোভ কেন কি বলছেন গ্রাম বাসিন্দারা আমাদের এই সুন্দরবনের ভূমিপুত্র আমাদের এই জেলার সাংগঠনিক সভাপতি মহানীয় জয়দেব হালদার অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তব্য পেশ করেছেন এবারে 
ছবিটা একদমই দেখো শর্মিষ্ঠা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা বাসন্তী বাসন্তী তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে আজ জনসভা হয়ে শুরু হয়েছে আমি চিত্র সাংবাদিকের একটু ছবিটা দেখানোর জন্য বলবো অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জয়নগর সাংগঠনিক জেলা তিনিও রয়েছেন এবং পাশাপাশি বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তার রয়েছেন এবং বাসন্তী ব্লকের অঞ্চল সভাপতি বা অঞ্চল নেতৃত্ব তারা রয়েছেন একটু ছবিটা দেখানোর জন্য বলবো বহু তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তারা রয়েছেন হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তারা রয়েছেন এই ঐতিহাসিক তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভায় কিন্তু তারা এসেছেন সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন তার আগে কিন্তু এই জনসভাতে হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তারা কিন্তু যোগ দিয়েছেন এবং আগামী দিনে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তিশালী সংগঠন যে ডাক টিকটটা দিয়েছেন পাশাপাশি কিন্তু আজ জনসভা তৈরি হয়েছে এই বাসন্তী মাটিতে পাচারের চক বাঞ্চাল অবৈধ ভাবে নদী থেকে পাথর পাচারের অভিযোগ চারটি ডাম্পার আটক করেছে বিধাননগর থানা পুলিশ গ্রেপ্তার চারজন ডাম্পার চালক ধৃতদের আজই শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ হাসিদবার বুধধলা সংলগ্ন এলাকার ঘটনা পিকায় রয়েছে আমাদের সঙ্গে পিকাই মূলত চারটি ডাম্পার আটক করা হয়েছে কি জানা যাচ্ছে পুলিশ সূত্রে দেখো সমস্যা তোমাকে প্রথমেই জানায় যেটা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিধাননগর থানার পুলিশ যেটা ডাকা চেকিং করার সময় কিন্তু এই চারটি ডাম্পারকে বালি পাথর বোঝাই করে আটক করা হয় যেটা জানা জানা গিয়েছে যে এই পাথর বোঝাই ডাম্পারগুলি কিন্তু যে বুগধলা যে চ্যাঙা নদী রয়েছে সেই চ্যাঙা নদী থেকেই কিন্তু পাথরগুলি কিন্তু পাচার করা হচ্ছিল উত্তর দিনাজপুরের দিকে সেই সময় কিন্তু বিধাননগর থানার পুলিশ এই চারটি ডাম্পারকে আটক করে এবং চালকের কাছে বৈধ কাগজপত্র দেখতে যাওয়া হলে কিন্তু চালক কিন্তু বৈধ কাগজপত্র কোনো মতেই দেখাতে পারেনি এরপরেই কিন্তু চারটি চালককে কিন্তু আটক জড়িত রয়েছে সেই দিকেও কিন্তু নজর রেখেছে বিধাননগর থানার পুলিশ এর আগেও বেশ কিছু জায়গা থেকে তারা কিন্তু দেখা গিয়েছে যে নদী থেকে বালিমাফিয়ারা কিন্তু এই পাচার চক্র দেখা গিয়েছে যে নদী থেকে বালিমাফিয়ারা কিন্তু এই পাচার পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং পুলিশ কিন্তু বেশ কিছু জায়গায় চিহ্নিত করেছে সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু পুলিশ টহলদারি দিচ্ছে কোনো মতেই বালি নদী থেকে পাথর বালি কিন্তু পাচার করা যাবে না এমনটাই কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে এবং রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এই যে বালি মাফিয়ারা কিভাবে পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে বালি পাচার করছে সেই নিশেও সেই দিয়েও কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে বিভিন্ন মহলে আজ যেই চারটি ডাম্পারকে আটক করা হয়েছে সেই চারটি ডাম্পারের চালককে কিন্তু ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি মহকুমা যে আদালত রয়েছে সেখানে কিন্তু পাঠানো হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এমনটাই কিন্তু জানা গিয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে
দেখো সমিষ্টা তোমাকে আরেকবার জানিয়ে রাখি যে এর আগেও কিন্তু দেখা গিয়েছিল যে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বেশ কিছু জায়গা থেকে কিন্তু যে সমস্ত নদীগুলি রয়েছে চ্যাঙ্গা নদী রয়েছে মহানন্দা নদী রয়েছে সেই সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু বালি মাফিয়ারা পাথর এবং বালি পাচার করতে গিয়ে বহুবার কিন্তু পুলিশের জালে কিন্তু ধরা পড়েছে কিন্তু পুলিশ পক্ষ থেকে যেটা জানানো হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় তারা নাকা চেকিং চলছে এবং এই বালি এবং পাথর যেভাবেই হোক না কেন রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে যে কে বা কারা এইভাবে পাচার করছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিবে পুলিশের পক্ষ থেকে বারম্বার বারম্বার কিন্তু এই ধরনের প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে আজও যেটা দেখা গিয়েছে যে এই চারটি ডাম্পার যেখানে পাথর পাচার করার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ল এবং এই পাচার কাণ্ডের সঙ্গে স্থানীয় কেউ বা কে বা কারা জড়িত রয়েছে সেই বিষয়েও কিন্তু নজর রাখছে পুলিশ পুলিশ বারম্বার জানাচ্ছে যে যে সমস্ত জায়গা থেকে পাচার হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গায় পুলিশ টহলদারি দিচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশের পক্ষ থেকে যেটা জানানো হচ্ছে যে এই পাচার কাণ্ডের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে তাদেরকে অতি সত্তর তাদের আটক করবে বা তাদের বিরুদ্ধে আইনে তো ব্যবস্থা নেবে এমনটাই কিন্তু জানাচ্ছে পুলিশের পক্ষ থেকে শর্মিষ্ঠা ধন্যবাদ জানাই সঙ্গে ছিলেন সরাসরি পেকায় ঘোষ তবে এই খবরের মধ্য দিয়ে আপাতভাবে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে নানান গুরুত্বপূর্ণ খবরের আপডেট নিয়ে জেলার কনভয় এখানে শেষ করতে হচ্ছে পরবর্তী সব খবরের আপডেট নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন एके डिग्री सी एन सेंचुरी स्पन्सार्ड बे डिग्री एके डिग्री विशुद्धतार अरेक नाम आज सकाले भूमिकम्पे केंपे उठल अफगानिस्तान भूमिकम्पे कम्पन मात्रा चार दशमिक दुई ট্রাম্পের পর এবার জো বাইডেনের বাড়িতে এফবিআই হানা ১৩ ঘন্টা ধরে চলে ম্যারাথন তল্লাশি মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলমিংটনের বাসভবন থেকে আধ ডজন গোপনীয় নথি উদ্ধার আমেরিকার টেক্সাসের একটি হিন্দু মন্দির থেকে চুরি বহুমূল্য জিনিস ওঙ্কারনাথ মন্দিরের ঘটনা আতঙ্কিত স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় মন্দিরের প্রশাসন কমিটির তরফে নিরাপত্তা বাড়ানো হয় শীতের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দূষণের মাত্রা সকাল থেকে রাজধানী দিল্লিতে ধোয়াই ঠেকেছে যান চলাচলেও সমস্যা বাড়ছে জোড়া বিস্ফোরণের পর জম্বুতে জারি থাকলো রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়যাত্রা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আজ কাঠুয়া জেলার হিরণগড় মোড় থেকে শুরু করেন পদযাত্রা एके डिघी सी एन सेंचुरी स्पन्सार्ड बे डिघि एके डिघी विशुद्धतार अनेक नाम SBI HM School of Management Barasha Admission 2023 Confirm placement in 5 star hotel hospital media IT and corporates 9903271850 Ayurvedic liver tonic live enzyme koshtokathinno dur kore khide baray live enzyme खुजबे ना तो करतार স্বাদের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের স্বাস্থ্যের কথাও ভাবতে হয় সুষম রাইস ব্রান্ড অয়েল স্বাদ ও স্বাস্থ্যের অতুলনীয় সুষম রাইস ব্র্যান্ড অয়েল মাথায় নতুন ইলেকট্রনিক্স ঘুরছে অনেক জিনিসপত্র কিনতে চান কিন্তু বাজেট খুব টাইট ডিজিটাল ইন্ডিয়া সেল আবার ফিরে এসেছে লেটেস্ট টেকনোলজি এবং ওয়াইডেস্ট ট্রেন্ডস পেতে সেরা ডিলস আর গ্রেট অফার্স রিলায়েন্স ডিজিটালি ডিজিটাল ইন্ডিয়া সেল নাও লাইভ দেবভূমির পাতাল প্রবেশ সময়ের অপেক্ষা যোশী মঠকে বসবাসের অযোগ্য ঘোষণা সরকারের
পর্যায়ের জোশী মঠে আপনাদের চ্যানেল সিএন সিএনের প্রতিনিধির চোখে গ্রাউন্ড জিরোর রিপোর্ট অতলে দেবভূমি হেডলাইন্স টাইটেল স্পন্সর বাই হাতিশালার পর পিঠা পুকুরে তৃণমূলের দলীয় অফিস ভাঙচুর অভিযোগ আইএসএফ এর বিরুদ্ধে কাশীপুর থানায় এলেন বাড়িপুর পৌর সুপার আজ সকাল থেকে কুন্তল ঘোষকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ ইডি এর কুন্তলের ডায়ারি থেকে উদ্ধার একাধিক বিস্ফোরক তথ্য সেই বিষয়ে কুন্তলকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডি কর্তাদের তাপস মণ্ডলকে তলব করতে চলেছে ইডি তাপসের পূর্বক্ত বয়ানের সঙ্গে মিল নেই কুন্তলের দুজনের বক্তব্য মিলিয়ে দেখতে চান ইডির কর্তারা দিদির দূত শতাব্দীর রায়ের গাড়ি আটকে আবারও বিক্ষোভ বীরভূমের গ্রামে ফুল্লাইপুর এলাকার সাংসদকে ঘিরে দাবি উঠল জল চাই জলদের নজর থাকছে যেখানে বেআইনি নিয়োগের কমিশনে কুন্তল কেসা কুন্তলের ডায়রি থেকে মিলল লেনদেনের হিসাব বেআইনি নিয়োগে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের হিসাব হুগলির এক বিধায়ক এবং মন্ত্রীর নাম সেই ডায়রি থেকে আরো একবার জানি নাকি সকাল থেকে যে বিষয়টি জানাচ্ছিলাম একটি ডায়রির হদিস পাওয়া গেছে এবং সেই ডায়রিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে এই কর্তাদের কাছে কারণ হুগলি রাগ বিধায় মন্ত্রীর নাম রয়েছে সেই ডায়রিতে বেআইনি নিয়োগে দশ শতাংশ কমিশন পেবেন কুন্ত বাকি নব্বই শতাংশ পৌঁছে যেত প্রভাবশালী মহলে বোস চার্ট তৈরি করে বেআইনি নিয়োগ চলত ক্রমশ এই নিয়োগ দুর্নীতির জট এখন কতটা গভীর কতটা তার শিকড় বিস্তৃত এটা নিয়ে কিন্তু এখন তথ্য তালাস করতে চাইছেন ইডির কর্তারা শুধু তাই নয় একাধিক তথ্য সামনে আসছে এবং একটি ডায়রি সকাল থেকে যে বিষয়টা জানানোর চেষ্টা করেছিলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ ডায়রি উদ্ধার হচ্ছে কোন তলে এবং যেখানে একাধিক বিষয় সামনে আসছে হুগলির এক মন্ত্রী এক বিধায়কের নাম সেই ডায়রিতে রয়েছে এবং সেই ডায়রি এবং বেআইনি নিয়োগের কমিশনে কুন্তল কেসা আপনাদের সামনে রাখার চেষ্টা করছি এবং বেআইনি নিয়োগের কমিশনে কার্যত যে ছবিটা সামনে আসছে ডায়রি থেকে মিলল লেনদেনের হিসাব যেখানে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের একটা হিসেব কিন্তু সামনে আসছে হুগলির এক বিধায়ক এবং মন্ত্রীর নাম মিলেছে ডায়রিতে বেআইনি নিয়োগে দশ শতাংশ কমিশন পেতেন কুন্তল বাকি নব্বই শতাংশ পৌঁছে যেত প্রভাবশালী মহলে সরাসরি নিউজ রুমের দিকে নজর রাখবো আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সত্যজিৎ যে বিষয়টা সামনে আছে কুন্তল কিস্সা সামনে আনার চেষ্টা করছি শুধু তাই না একটি ডায়রি এই মুহূর্তে অত্যন্ত বড় একটা বড় ফ্যাক্টর যেখানে মন্ত্রী এবং এক বিধায়কের নাম সামনে রয়েছে তাতে বলা হচ্ছে দশ শতাংশ কমিশন যেত কুন্তলের খাতায় বাকি নব্বই শতাংশ পৌঁছে যেত প্রভাবশালী মহলে কি রয়েছে সেই ডায়রিতে আর কি কি কিস্সা দেখুন নির্দিষ্টভাবে যে ছবি যে সিন গ্রাফিক্স আমরা 
সিএনএর পর্দায় দর্শকদের দেখাচ্ছি গতকালই শনিবার দিন আমরা জানিয়েছিলাম যে তাপস মণ্ডল আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাপস মণ্ডলকে একেবারে আমরা অন স্ক্রিন লাইভে দেখিয়েছিলাম আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে অর্থাৎ যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটস ভুয়ো ক্যান্ডিডেটস তাদের কাছ থেকে টাকা পেতেন তাপস মণ্ডলরা এবং মিডিয়েটার হিসেবে কাজ করত এই কুন্তল ঘোষ এবং সিন গ্রাফিক্স যেটা সিএনএর দর্শকরা এই মুহূর্তে সিএনএর পর্দায় এক্সক্লুসিভলি দেখছেন সেই সিন গ্রাফিক্সে তুমি দেখো নির্দিষ্ট করে দেখানো হচ্ছে সূত্র মারফত যে তথ্য আমাদের কাছে আসছে যে কিভাবে তারা যে এই যে ব্রোকারেজ সিস্টেমটা ছিল যেখান থেকে টাকাটা পেতেন কুন্তল ঘোষ এবং সেখান থেকে তিনি টাকা পাওয়ার পর সেই রহস্যময় প্রভাবশালীর কাছে পৌঁছে যেতেন বা প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছে যেতেন সেই টাকার থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেই তথ্য সেই নির্দিষ্ট ছবি আমরা সিন গ্রাফিক্সের মাধ্যমে সিএনএর দর্শকদের বাংলার দর্শকদের এই প্রথম দেখানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে কুন্তল ঘোষ ব্রোকারেজ সিস্টেম থেকে বা এই নির্দিষ্টভাবে তাপস মণ্ডল বা টোটাল যে সিস্টেমটা ছিল সেখান থেকে টাকাটা পেতেন এবং টাকাটা পৌঁছে যেত দ্বিতীয় বিষয় যেটা সর্বিষ্টা সামনে আসছে তুমি একটু মনে করো তুমি দেখবে যে শারদার সময় লাল ডাড়ি পাওয়া গেছিল সেই লাল ডাড়িতে বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালীদের নাম ছিল যা সিবিআইয়ের কাছে পরে তুরুপের তাস হয়েছিল তুমি মনে করো দু হাজার সালে যখন প্রথম আইটি রেড হলো এবং বঙ্গ জানতে পারলো যে অনুপ মাঝি বলে কেউ একজন আছে তারও একটা ডায়রি উদ্ধার হয়েছিল এবং সেখানে লেনদেনের ছবি আমরা বারংবার দর্শকদের দেখিয়েছি এবং সিন গ্রাফিক্স করেও দেখিয়েছি ডায়রির পাতা তুলে এনে দেখিয়েছি এবং তারপর নির্দিষ্ট করে কুন্তল ঘোষ তারও একটা ডায়রি পাওয়া গেছে এবং এনামুলের একটা ডায়রি ছিল ফলে এই ডায়রিতেও সেই একই পদ্ধতি মেনে লেনদেনের হিসেব উঠে এসছে এবং যেটা ইডি সূত্রে আমরা জানতে পারছি যে প্রাথমিক পর্বে অর্থাৎ জিজ্ঞাসাবাদের যে প্রাইমারি রাউন্ড সেই রাউন্ডে ইডি কর্তারা মোটামুটি সন্তুষ্ট কারণ ইডি কর্তারা যা যা জিজ্ঞাসা করছেন কুন্তল ঘোষ মোটামুটি উত্তর দিচ্ছেন অর্থাৎ তিনি মুখ খুলছেন এরপর প্রশ্ন যেটা আসছে যে কিভাবে মুখ খুলছেন কার সম্পর্কে সেটা ধীরে ধীরে হয়তো ইডি সূত্রে আমরা পরবর্তী সময় হাতে পাবো এবং কুন্তলের ডায়রি সূত্রে কুন্তলের ডায়রির পাতাতে হিসেব লেখা আছে কবে তিনি কত টাকা কাকে দিয়েছিলেন তুমি একটু মনে করতে পারবে দর্শকদের আবার মনে করাবো যে মানিক ভট্টাচার্য তার যাবতীয় যে রেকমেন্ডেশন লেটার বা ডকুমেন্টসগুলোকে স্কাই ড্রাইভে পাঠিয়ে দিতেন নিজের কাছেও রাখতেন স্কাই ড্রাইভে পাঠাতেন অর্থাৎ তিনি হার্ড কপি রাখতেন আবার সেটা ডিজিটাল ভার্সানও রেখে দিয়েছিলেন সেটাকে সিবিআইয়ের যে সাইবার সেল তারা সেটাকে ডিকোড করতে পেরেছিল কুন্তল ঘোষ ঠিক একই পথে হেঁটেছেন তিনি কবে কোথায় কাকে কত টাকা দিয়েছেন এবং কি পেয়েছেন তার নির্ভাজার হিসেব তার ডায়রির পাতায় রয়েছে সেই ডায়রির পাতায় এই মুহূর্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের যারা আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে কাজ করেন সেই সমস্ত আধিকারিকদের হাতে এবং নির্দিষ্ট করে তোমাকে বলার চেষ্টা করব যে ওই ডায়রির পাতা থেকেই হুগলির একজন বিধায়ক ও মন্ত্রীর নাম মিলেছে এই বিধায়ক এবং মন্ত্রীর হাত ধরেই কুন্তল ঘোষ তৃণমূল কংগ্রেস বা শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বলেই বিভিন্ন সূত্র মারফত তথ্য আসছে এবং এই বিধায়ক এবং মন্ত্রীর কাছে বারংবার মানিক ভট্টাচার্য এবং তাপস মণ্ডল উভয় যোগাযোগ রাখতেন এবং তিনি এই মুহূর্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের র্যাডারে আছেন যে কোনো মুহূর্তে তলব করা হতে পারে এবং একই সঙ্গে কুন্তল ঘোষের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে কুন্তল ঘোষ তিনি একাধিক বিনিয়োগ করেছিলেন ত্রিপুরায় এবং সেই তথ্যের পাশাপাশি জানা যাচ্ছে যে ত্রিপুরায় তার একাধিক ইনভেস্টমেন্ট ছিল কোথায় ইনভেস্ট করেছেন কি কি ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করেছেন কেন ইনভেস্ট করেছেন এগুলো ক্রমশ জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নোত্তর পর্বে আরও উঠে আসবে এবং দেখা যাচ্ছে যে কুন্তল ঘোষের সঙ্গে রাজ্যের একাধিক পুলিশ কর্তার ত মানে যোগাযোগ ছিল সেই তথ্য ইতিমধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তারা জোগাড় করেছেন কারণ তার মোবাইলের যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সেই চ্যাট থেকে তথ্য তারা হাতে পেয়েছেন সেই সেই চ্যাট বা সেই তথ্যটা কতটা অথেন্টিক সেটার জন্য তারা নির্দিষ্ট হবে এক্সামিনেশনে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করছেন তারপর সেটাকে তারা এভিডেন্স হিসেবে সামনে আনতে পারেন বলেই ইডি সূত্রে খবর আমরা এই সমস্ত কিছু বলবো আরো তথ্য সামনে আনবো তার আগে কুন্তল ঘোষ গতকাল একাধিক নাম বলেছেন সেই বক্তব্য শোনার চেষ্টা করবো সর্বিষ্ঠা গোপাল দলপতি আনতো গোপাল দলপতি শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির দায় কে নেবে
জানতে চাই আজ কুন্তল ঘোষ এত কথা বলছেন গতকাল তার মুখ থেকে গোপাল দলপতির নামে একজনের নাম বের হলো প্রথমে তিনি তাপস মণ্ডল যা যা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন সেগুলো তিনি কার্যত খারিজ করছিলেন নস্যাৎ করছিলেন আজ সকাল থেকে তাদেরকে টানা জেরা করা হচ্ছে ডায়েরি উদ্ধার হচ্ছে একাধিক নাম সামনে আসে তাহলে কি কোথাও কুন্তল মনে করছেন যে এখন আর তার পক্ষে কোনো রকম ভাবে নাম গোপন রাখা সম্ভব হচ্ছে না একটার পর একটা পর্দা ফাঁস হচ্ছে সত্যজিৎ দেখো নির্দিষ্ট করে তোমাকে সর্বিষ্ঠা এটা বলার চেষ্টা করব বাংলা দর্শকদের বলবো যে এটা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তারা মনে করছেন এটা একটা পিরামেডিক্যাল একটা কারাপশান স্ট্রাকচার অর্থাৎ একদম মনিটরিং সিস্টেমে কেউ বসে আছেন এবং সেটা স্টেপ বাই স্টেপ সেটা নিচে নিচে ধাপে ধাপে এসছে অর্থাৎ দুর্নীতি ওপর থেকে নিচে এসছে এবং নির্দিষ্টভাবে তোমাকে বলার চেষ্টা করব যে এর আগে তাপস মণ্ডল তিনি বলেছেন তিনি তোমাকে একটু বিরত করছি একটু সঙ্গে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি যোগ দিয়েছেন টেলিফোন লাইনে তরুণজ্যোতি বাবু স্বাগত জানাই আপনাকে কালকাটা নিউজে এবং একটি ডায়েরির বিষয় সামনে আসছে কুন্তলের এবং একাধিক নাম সামনে আসে শুধু তা নয় এর আগে একাধিক প্রভাবশালী পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কমিশন পেতে নীতিগত কি বলবেন গোটা বিষয় এবং এটা পিরামিড চেনের কথা এখনই হচ্ছিল এবং পিরামিড চেনের একদম উপরে বসে আছেন পিসি এবং ভাইপো পুরো পশ্চিমবঙ্গে একটা শৌচাগার নির্মাণ থেকে সিংহ শাবকের জন্ম পর্যন্ত যার অনুপ্রেরণা ছাড়া হয় না এই পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি তাদের অনুপ্রেরণা ছাড়া হয়েছে এটা মানে এটা বোকা মানুষও বিশ্বাস করবে না কুন্তল কে কুন্তল যুব তৃণমূলের সম্পাদক তার এত ক্ষমতা করতে যাচ্ছে যদি অনুপ্রেরণা থাকত পুরো অনুপ্রেরণার চক্কর এবং ডাইরিতে নাম আসছে হয়তো কিছু নাম উজ্জ আছে এডি বা এনজি এই নামগুলো হয়তো সামনে নেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই নামগুলোও আসবে মানুষের কাছে এই নামগুলোও যাবে এবং পুরো বিষয়টা সামনে আসবে আমি আবার বলছি বারবার বলবো তাদের অনুপ্রেরণা ছাড়া কারণ পুরো পশ্চিমবঙ্গে একজনই যে মুখ তাকে দেখেই ভোট দিতে বসল তার ডাইরেক্ট ইনফ্লুয়েন্স ছাড়া এই পরিমাণে দুর্নীতি সম্ভব হতো না তিনি সাহায্য করেছেন বলেই হয়েছে এবং তার ভাগ হয়তো তিনিও পেয়েছেন তরুণজ্যোতি বাবু আমাদের সঙ্গে আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় রয়েছে সত্যজিৎ তোমার প্রশ্ন তরুণজ্যোতি বাবুকে তরুণজ্যোতিবাবু যে তথ্য আসছে এডি সূত্রে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র বড় বড় নাম নয় এই নির্দিষ্টভাবে যে কুন্তল ঘোষ তিনি ভুয়ো সাইট তৈরি করতেন এবং সেখান থেকে নির্দিষ্টভাবে মানে ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যু করিয়ে তিনি চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন এ এত বড় অপরাধ কি করে সম্ভব না অসম্ভবের কিছু নেই আপনারা খালি দেখলেন আপাতত কোনটা আপনারা দেখলেন একটা স্কুলেরটা বলা ঘর যারা লোকাল লোক আছে বলা ঘরের লোকাল লোক জিজ্ঞেস করুন রেলওয়ে রেলওয়ে চপ যাওয়ার ক্ষেত্রে ওনার যত সুনাম আছে আপনাদেরই প্রমাণ লাগে রেলওয়ে কারকার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে লোকগুলো সামনে এসে হয়তো মুখে বলবেন না আমি তার নামগুলো পর্যন্ত আপনারা দিয়ে দিতে পারি মানে আমরা জানি কতজনের কাছে টাকা তুলেছে কিভাবে ম্যানেজ হতো কিভাবে ওখানকার ডিআরএন ওখানে গেস্ট হাউস বুক করা হতো কিভাবে গেস্ট হাউস বুক করে পুরো স্ক্যানটা করা হতো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টেই হতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট কলেটা চলে আসতো তা দেখানো হতো পুরো ব্যাপারটাই ভুয়ো কুন্তল ঘোষের নাম কুন্তল ঘোষ অ্যারেস্ট হলেন তিনি বললেন তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার তিনি বললেন গোপাল দলপতির নাম ফ্যাক্টটা কি আবার বলছি আগেও বললাম যার অনুপ্রেরণা সে অনুপ্রেরণা ছাড়া হয়নি এরা হয়তো পঁচিশ শতাংশ নিয়েছে বাদ বাকি যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নিয়ে তার কাছে এখন তার নামটা আসেনি নামটা খুব তাড়াতাড়ি আসবে তখন আরো ভালো হবে জানতে পারবেন আপনারা ঠিক ঠিক অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য সর্বিষয় যেটা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলছিলেন নির্দিষ্টভাবে আমরাও যেটা আলোচনা করছি যে তোমাকে জানিয়ে রাখবো ঠিক যেভাবে আমরা দেখেছি পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিকাশ ভবন এবং সেখানে শিক্ষা দপ্তরের এক অংশ এক ব্যবহার অর্থাৎ একটা প্যারাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলছিল বলে সিবিআইয়ের তরফে তারা চার্জশিটে পেশ করেছিলেন ঠিক একই ছবি কুন্তল ঘোষের ক্ষেত্র ভুয়ো সাইট তৈরি করে সেখান থেকে ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইস্যু করিয়ে এই প্রাথমিক চাকরির ব্যবস্থা এবং সেই তথ্য ইতিমধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্ট হাতে আসছে এবং নির্দিষ্ট করে তুমি দেখো যে তাপস মণ্ডল তিনি বলছেন তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার তিনি বলছেন যে তিনি কাকে টাকা দিতেন কুন্তল ঘোষকে টাকা দিতেন কুন্তল ঘোষ অ্যারেস্ট হয়েছেন তিনি কার কথা বলছেন তিনি বলছেন গোপাল দলপতির কথা বলছেন তিনিও ষড়যন্ত্রের শিকার তাহলে ষড়যন্ত্রের যে একটা লম্বা চওড়া জাল সেই জালের অগ্রভাগেকে বা পশ্চাৎ থেকে বা কিভাবে জালটা তৈরি করা হলো এই ব্লু প্রিন্ট কী করা হলো এর একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে এখন এই মুহূর্তে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তারা তদন্ত করছেন এবং ক্রমশত এগিয়ে চলেছে বলে মনে করছে বিভিন্ন সত্যজিৎ এবং তোমার কথা সূত্র 
এটাই বলতে হয় যে তাহলে এই জাল শুধু এ রাজ্য নাকি রাজ্যের বাইরে ত্রিপুরায় পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিল সেটিকে আমাদের নজর থাকবে একটা বিরতিতে যাব আমাদের সঙ্গে থাকো বিরতির পর ফের পর ঠিকই আলোচনা নিয়ে সঙ্গে থাকবেন SBI HM School of Management Barasha Admission 2023 Confirm placement in 5 star hotel hospital media IT and corporates 9903271 Ayurvedic liver tonic Live enzyme liver ke shurukhit rakhe Live enzyme Go 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 gayab Plastic gayab karo আরে প্লাস্টিক এর প্রোটেকশন না লেমিনেশন ওয়ালা আলটিমা প্রোটেক এক্সটেরিয়ার পেন রোদ বৃষ্টি আর ধুলোকে আসতে রাও তুমি এবার যাও ঠান্ডা আইসক্রিম থেকে ফ্রিজ থেকে বার করা ঠান্ডা জল দাঁতের মধ্যে যেন মনে হতো যেন শিশির করছে তখন আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি গরম কফি খেয়েও আমার এরকম শিশির করতে শুরু করলো একটা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে কথা হলো উনি আমাকে সেন্সোডাইন রেকমেন্ড করেছিলেন ইট ওয়ার্কস লাল বাবা রাইস স্বাদ ও স্বাস্থ্য একসাথে পাবেন শুধুমাত্র লাল বাবাতে খাও কুমড়ো विषय তাদের নির্দিষ্টভাবে যে আরও একটি বাংলা ভাষাভাষী মানে যেখানে মানুষ বাংলা বলেন ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য কিন্তু সেখানে কুন্তলের যে বারংবার যাতায়াতের যে তথ্য সেই তথ্য ইতিমধ্যেই ইডি কর্তারা হাতে পেয়েছেন এবং সেখানে কুন্তল একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছিলেন ইডি কর্তাদের কাছে প্রশ্ন এখন যেটা যে প্রশ্ন উত্তরা খুঁজছেন যে এই বিনিয়োগের অর্থ কোথা থেকে এসছে সেই বিনিয়োগের অর্থ কি বেআইনি নিয়োগ নিয়োগকৃত বা বেআইনি নিয়োগকৃত যে কর্মকাণ্ড সেখান থেকে এই তথ্য বা এই প্রশ্নের উত্তর তারা খোঁজার চেষ্টা করছেন একই সঙ্গে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কর্তারা বোঝার চেষ্টা করছেন যে ত্রিপুরায় ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি নিজের যে প্রভাব তাকে বিস্তার করতে চেয়েছিলেন এবং ঠিক কোন পথে রাজনৈতিক পথে নাকি অন্য পথে করে থাকলে তার সঙ্গে ত্রিপুরায় কাদের কাদের যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল এবং এ রাজ্যের অর্থ অর্থাৎ মানি লন্ডারিংয়ের যে সিস্টেম হয় অন্য খাতে অন্যভাবে বিনিয়োগ করা সেটা কিভাবে ত্রিপুরায় হয়েছিল এটা এই তথ্যটা এডি কর্তারা বোঝার চেষ্টা করছেন এবং তোমাকে বলে রাখবো যে তাপস মণ্ডল তার বয়ান ইতিমধ্যেই ফিফটি পিএমএল অ্যাক্টে নথিবদ্ধ করেছেন এডি কর্তারা সেই বয়ানো এই কুন্তল ঘোষের ত্রিপুরা ইনভেস্টমেন্ট এবং ত্রিপুরার যে যাতায়াত এবং সেখানে প্রভাব তৈরির যে প্রচেষ্টা সেইটা লিপি মানে ইতিমধ্যে নথিবদ্ধ করেছে নিটি কর্তারা তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার যা কিছু জানেন তা সবটাই জানেন কুন্তল ঘোষ কুন্তল ঘোষ বলছেন তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার সবটাই জানেন সাম দলপতি এই যে সবাই বলছে আমি ষড়যন্ত্রের শিকার এবং তথ্যটা অন্য কেউ জানেন এই প্রেক্ষাপটটা কি হতে পারে অপরাধের অপরাধের ক্ষেত্রে এটা কি ধর কিভাবে আপনার আপনার ব্যাখ্যা করবেন আপনারা দেখুন একটা ষড়যন্ত্র অনুসারে পরিকল্পনা মাফি এরা অপরাধ করেছেন স্বাভাবিকভাবে এই অপরাধের খানিকটা তাপস মণ্ডল জানেন খানিকটা কুন্তল ঘোষ জানেন খানিকটা দলপতি জানেন খানিকটা পার্থ চ্যাটার্জি জানেন খানিকটা মানিক ভট্টাচার্য জানেন খানিকটা ওই কল্যাণময় গাঙ্গুলিরা জানেন খানিকটা সুবিরাজ ভট্টাচার্যরা জানেন অতএব সবটাই সকলে জানেন না একমাত্র যিনি সকলের উপরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন তারও উপরের দিকে লোকগুলো কে কি করছেন সেটা জানবেন একদম নিচের দিকে কে কি করছে সেটা তারা জানেন না তো এটা তো খুব স্বাভাবিক এরকম অপরাধ করতে গেলে রুলিং পার্টির লিডারদের এতে যোগ থাকতেই হবে 
স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে পুলিশের লোকদের সহযোগিতা এতে থাকতেই হবে না থাকলে এটা পুলিশের কানে পৌঁছবে এবং তারা ধরা পড়ে যাবে অতএব এই কারবার যখন এতদিন থেকে চলেছে তখন প্রশাসন মন্ত্রী নেতা এবং পুলিশের লোকেরা এর সঙ্গে যুক্ত এ ব্যাপারে কোন রকম সন্দেহ নেই দেখুন তাপস মন্ডল যেগুলো বলছে যে তিনি মানিক ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এ কি করে চাকরি দেয়া যায় তো মানিক ভট্টাচার্য তাকে বলেছিলেন যে তুমি এই যে কলেজ গুলো নিয়ে আছো এগুলো তুই থাকো চাকরি কি করে পাওয়া যাবে তার মধ্যে এসো না তো ফলে তাপস মন্ডলের বক্তব্য যে তিনি দেখেছেন যে কুন্তল ঘোষ যে ছেলেরা ফেল করেছে তাদেরকে পাস করিয়েছে এবং টাকা নিয়ে কিছু লোককে চাকরিও পাইয়ে দিয়েছে তখন তার বিশ্বাস হয়েছে এবং তখন তার কাছে কেউ আসলে তাকে কুন্তল ঘোষের কাছে পাঠিয়েছেন এবং কুন্তল ঘোষ যে টাকা নিতেন সেটা সই করে দিতে ডায়েরিতে থাকতো এবং স্বাভাবিকভাবে সে যে টাকা আদায় করছে সব টাকা সে নিজে নিলে সেটা এতদিন তৃপ্তি পাত না তিনি অন্যদের টাকা দিতেন নিজে একটা টাকা নিতেন যেটাও হয়তো অনেক পরিমাণ হুগলির একজন বিধায়ক মন্ত্রী বিধায়ক ও মন্ত্রীর নাম আসছে এক্ষেত্রেও একটা প্রভাবশালী যোগ এবং একটু সুপিরিয়ার যে সেগমেন্ট সেই তথ্য সামনে আসছে এটা কি ব্যাখ্যা করবেন দেখুন এটা তো খুব স্বাভাবিক কুন্তল ঘোষকে লোকেরা টাকা কেন দিত সে প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে প্রভাবশালীদের নিয়ে দিয়ে সে কিছু কাজ করে দিয়েছে চিট ফান্ডের লোকদের মতো প্রথমে কিছু লোকের টাকা জমা নিল তাদেরকে উচ্চ হারে সুদ ফেরত দিল লোকেরা লোভে পড়ে দেখলো যে অনেক টাকা পাবো জমা দিতে লাগলো যখন বেশি টাকা হলো তারা তাদের টাকাটা মেরে দিল তো এই কুন্তল তো সেইভাবেই টাকা আদায় করেছে প্রভাবশালীদের দিয়ে কিছু ছেলেকে ফেল ছেলেকে পাস করে দিয়েছে কিছু চাকরি না পাওয়া ছেলেকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছে তার ফলে লোকের বিশ্বাস হলে অনেক করে টাকা দিতে শুরু করেছে তাপস মন্ডল তো কালকে এটাও বলেছেন যে কুন্তল ঘোষের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী বাত্মবসুর ছবি কুন্তল তাকে দিয়েছে অতএব রাজ্যের মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে এই অপরাধীদের যোগ থাকবে এটাই স্বাভাবিক যদি না থাকতো দুর্নীতিকাণ্ডের ক্ষেত্র সেই চিটফান্ড মডেল কেই অনুসরণ করেছেন প্রভাবশালীরা খুব সংক্ষেপে হ্যাঁ আমি তো কালকে আমি একটা চ্যানেলে ছিলাম তো তাতে তাপস মন্ডল একটার পর একটা যেভাবে কথা বললেন যে কুন্তল ঘোষ অভিযোগ করেছিল যে তাপস মন্ডল তাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসিয়েছে তাপস মন্ডল বললেন যে তিনি যে টাকা নিয়েছেন এবং সই করে দিয়েছে আমার কাছে তার লিখিত প্রমাণ আছে অর্থাৎ এই টাকা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না এবং তিনি বলছেন সে কাগজপত্র তিনি তদন্তকারী সংস্থার হাতে দিয়েছেন এবং সেটা যদি ঠিক হয় এবং কুন্তলের হাতের লেখাতে যদি টাকা নেওয়া এবং সই করা থাকে তাহলে তো কোর্টে এই কুন্তলদের সাজা দেয়াটা তুলনায় অনেক সহজ হবে বেশি কঠিন হবে না ঠিক ঠিক অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য নজরুল ইসলাম সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন সর্বিষ্ঠা যেটা আমরা দেখেছি যে অর্থাৎ শারদা কাণ্ড বা নির্দিষ্টভাবে যে চিটফান্ড কাণ্ড সেই পর্বে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আমরা দেখি চোখের জল ফেলতে এবং বিশিষ্ট এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্তা নজরুল ইসলাম সাহেব পরিষ্কার বললেন যে কোথাও যেন সেই চিটফান্ডের যে সোকল্ড যেটাকে আমরা বলি মডেল সেই দুর্নীতিকাণ্ড সেই ছায়া চিটফান্ড কাণ্ড যেন রাজ্যের পিছু ছাড়ছে না এবং একই সঙ্গে এডি কর্তারা জানতে চাইছেন যে এই ঘটনার অব্যবহিত আগেই কসবায় কুন্তল ঘোষ একটা গোপন মিটিংয়ে বসেছিলেন তার আবাসনে তার আবাসনের ফ্ল্যাটে এবং সেখানে কলকাতার একজন প্রভাবশালী কাউন্সিলর ছিলেন একজন সিনেমার প্রডিউসার অর্থাৎ প্রযোজক ছিলেন এটি করতে জানার চেষ্টা করছেন যে সেই বৈঠকটা কি একটা আলাদা এজেন্ডার মধ্যেই ছিল 
কেন বৈঠকটা হলো কি কারণে হলো কি সত্যিকে ঢাকতে সেই বৈঠকটা ছিল এবং ওই প্রভাবশালী কাউন্সিলরের সঙ্গে আর কোন কোন প্রভাবশালী যোগ আছে এই তথ্য এডি কর্তারা যারা চেষ্টা করছেন একই সঙ্গে ত্রিপুরার ইনভেস্টমেন্টের সঙ্গে কি কারণ ছিল তার সঙ্গে রাজনৈতিক করিডোরের কোনো যোগ ছিল কি না পাশাপাশি তার যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট যেখান থেকে একাধিক প্রভাবশালীর নাম তাদের যে যে কথোপকথন সেটা এই মুহূর্তে ইডি কর্তাদের হাতে এসছে এবং তার পাশাপাশি তার ডায়রি থেকে যে তথ্য মেলে সেখান থেকে তার প্রত্যেক দিনের লেনদেনের হিসাব এবং একজন হুগলির বিধায়ক ও মন্ত্রীর নামও চলে এসছে এদের প্রত্যেককেই ইডি সূত্রে যে খবর সামনে আসছে যে তলব করা হবে যেভাবে শান্তনু ব্যানার্জিকেও তলবের পথে ইডি হাঁটবে এবং এদেরকে তলব করে জানার চেষ্টা করা হবে যে এই প্রভাবশালী যোগে ঠিক কোন পর্যন্ত কোন অবস্থায় কিভাবে গোটা বিষয়টা অর্থাৎ গোটা যে মোডাস অপারেটে যদি বলি বা গোটা বিষয়টা অপারেট হয়েছিল তা জানার চেষ্টা করছেন ইডি কর্তারা সত্যজিৎ তাহলে তো একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হচ্ছে শুধু দেখো তুমি নবম দশম শুধু নয় একাদশ দ্বাদশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় সেখানে শিক্ষক নিয়োগ বলে না শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক বেআনি লেনদেনের বিষয়টা সামনে আসছে যে এর আগে বিভিন্ন ডায়েরি উদ্ধার অর্থাৎ এবারে কি কুন্তল ঘোষের ক্ষেত্রেও যে ডায়েরি উদ্ধার হয়েছে এই ডায়েরি কি কুন্তলের কিস্সা খুলবে সামনে আনবে একদমই তাই কারণ ইডি কর্তারা মনে করছেন বা সিবিআইয়ের তরফেও সেটাই মনে করা হচ্ছে যে এর আগে যে উদাহরণ আমরা শুরু করেছিলাম যে শারদার যখন ইনভেস্টিগেশন পর্ব চলছে শারদা চিট ফান্ড সম্পর্কে তখন একটা লাল ডায়রি সামনে এসছিল তুমি জানো সুদীপ্ত সেনের এবং পরবর্তী সময় আমরা দেখলাম যে অনুপ মাঝির ডায়রিও সামনে এসছিল এবং সেই ডায়রি ছিল দুটি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুরুপের তাস যে ডায়রির হাত ধরে ডায়রির পাতার হাত ধরে একের পর এক আমলা কর্তাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন ইডি কর্তারা ঠিক সেইভাবে সেইভাবে সেই অপরাধ যেভাবে সম্পন্ন হয় ঠিক সেভাবেই কুন্তল ঘোষ এই কুন্তল ঘোষও তাই তিনি কোথায় কত দিয়েছেন কত টাকা নিয়েছেন কমিশন কত পেয়েছেন তিনি কত টাকা প্রভাবশালী মহল দিয়েছেন একেবারে মাস নির্দিষ্ট করে সত্যজিৎ তোমাকে আমি আইনজীবী কোস্তব বাগচি যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে কোস্তব বাবু স্বাগত জানাই আপনাকে আপনাদের কলকাতা নিউজে এবং একই সঙ্গে সত্যজিৎ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সত্যজিৎ তোমার প্রশ্ন কোস্তব বাবুকে কোস্তবাবু নির্দিষ্টভাবে কুন্তলের ডায়রি পাওয়া গেছে সেখানে প্রভাবশালীর নাম পাওয়া গেছে এবং প্রত্যেক দিনের যে ডিলিংস সেই সাদা কালো সেই খরচের হিসেব পাওয়া গেছে বিচার প্রক্রিয়া যখন এটা যাবে তখন কতটা সহজ হবে এভিডেন্স হিসাবে এগুলোকে সাবমিট করা না তাও ভালো ডায়রিটা পাওয়া গেছে ওই সারদার লাল ডায়রির মতো ওই পুলিশের ওটা একটা ছিল না তখন এই কমিশনের একটা ছিল এখন চন্দননগরে গেছিল অর্ণব নাকি না অর্ণব বোস নাকি তো ডায়রির তো পাতা এখন ওর পেট কেটে বার করলে হয়তো ডায়রির পাতার অবশিষ্ট কমা যায় তো সেটা যাই হোক হয়নি এটাই খুব বড় ব্যাপার ডায়রিটা পাওয়া গেছে এখন পুলিশের কাছে পুলিশ বলছি পুলিশ তো না আর পুলিশ হলে তো ডায়রি পেটে থাকতো সিবিআই এর কাছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বা সেন্ট্রাল এজেন্সিগুলোর কাছে ইডি হোক সিবিআই হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে চেনটাকে এস্টাবলিশ করা এই এস্টাবলিশ করাটা আর সব থেকে বড় কথা আমরা যে দিকে মুখিয়ে আছি সেটা হচ্ছে এই কুন্তল ঘোষ বা এই ধরনের লোকগুলো কাদের কাছে আসল টাকাটা কোন জায়গায় পৌঁছাতো এবং তাদের মানে যাদেরকে তারা টাকা পৌঁছাতো তাদের সাথে আসল মাথার লিঙ্কটা কি ভাবে এটা আইনগত ভাবে তাদেরকেও যেমন এস্টাবলিশ করতে হবে এজেন্সিগুলোকে আমরাও এই দিকে খুব আগ্রহের সাথে তাকিয়ে আছি আমি এই গোটা ঘটনাটাতে বারংবার তৃণমূলের যে মানে আসল চিত্রটা সেটাই কিন্তু বারবার প্রকাশ্যে চলে আসছে কৌস্তবাবু নির্দিষ্ট ভাবে তাপস মন্ডল বললেন কুন্তল ঘোষের নাম কুন্তল ঘোষ বলছেন সাম দলপতির নাম এবার যদি দলপতির কাছে পৌঁছানো যায় তিনি অন্য কোনো নামও বলতে পারেন অন্য লোকের নাম বলছে এই করতে করতে আমরা খুব মুখি আছি যে আসল নামগুলো কবে এক্সপোজ হবে ঠিক ঠিক অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য কৌস্তবাবু সর্বিশ্বাস কৌস্তব বাগচি এরা বলতে চাইছেন যে একটা চেন সিস্টেম কাজ করছে এবং যেটা নজরুল ইসলাম সাহেবও বলেছেন যে এখানে প্রত্যেকের কাজটা নির্দিষ্ট করা রয়েছে অর্থাৎ যদি এটা নির্দিষ্ট হবে আমরা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ধা ধাঁচে বলি তাহলে স্লিপার সেলের মতো অর্থাৎ যে স্লিপার সেলের মেম্বার হয় সে তার নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত কাজটুকুই জানে এবং এই দুর্নীতিকাণ্ডের ছায়াতেও সেই স্লিপার সেলের ছায়া অনেকে দেখতে পাচ্ছেন বলেই বিভিন্ন অংশ মনে করছে একেবারে সত্যজিৎ আপাতত ভাবে তোমার অনেক ধন্যবাদ জানাবো সরাসরি আমাদের সঙ্গে নিউজ রুম থেকে ছিলেন আমাদের চিফ রিপোর্টার সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায় আপাতত ভাবে নিউজ রুমের এই আলোচনা এখানেই শেষ করছি অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য ফিরছি সঙ্গে থাকুন সিএন ফ্ল্যাশ টাইটেল স্পন্সর বাই অরেঞ্জেস বিলাটি মিনি বাস স্ট্য
দেগঙ্গায় পণের দাবিতে গৃহবধূকে খুন অভিযোগ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে তদন্তে পুলিশ ইসলামপুরে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি এলাকা ঘুরে দেখেন বিধায়ক সৌমিক হোসেন ইসলামপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে কর্মসূচি শুরু কাঁথিতে আবাস দুর্নীতি অব্যাহত যাদের পাকা ঘর নেই তাদের তালিকায় নাম নেই ঝুঁকিতে ত্রিপলটা নিয়ে বসবাস পুকুর থেকে ছ মাসের শিশুর দেহ উদ্ধার কৃষ্ণনগরের বাগানপাড়া এলাকার ঘটনা ঘটনা তদন্তে পুলিশ ভাঙড়ে তৃণমূল নেতার বাড়ির পেছন থেকে বোমা উদ্ধার চোদ্দটি তাজা বোমা উদ্ধার ঘটনায় গ্রেফতার তিন रोजकार 